காலநிலை பல வகையான காலநிலை இருக்கு என்ன காரணம் பூமத்திய ரேகையிலிருந்து துருவ பகுதி வரைக்கும் பரவி இருக்கு இங்க இருந்து மேல போக போ டெம்பரேச்சர் குறையும் அதே மாதிரி உயரமான இடங்கள் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி எப்படி என்ன காலநிலை இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் வடக்கு ஆசியா பகுதியில் குளிர்காலம் நீண்டதாக இருக்கும் ஏன்னா வின்டர் சீசன் வந்து அதிகமா இருக்குங்க என்ன காரணம் துருவம் துருவத்தை ஒட்டி இருக்கு என்ன காரணம் வட வட ஆசியா வந்துட்டு நீண்ட குளிர் காலம் குளிராக இருக்கும் கொஞ்சம் நாங்கள் ஷார்ட் பீரியட் தான் என்ன இருக்கும் வெப்பமாக இருக்கும் அந்த கிளைமேட் அலர்ஜியில் பார்த்துருப்போம் அதை வச்சு அப்படியே எதையும் பாருங்கள் அடுத்தது கோடை காலம் சற்று குளிர் இருந்து லைட்டாக தான் குளிராக இருக்கும் எங்கள் வட வடக்காசியாவில் என்ன காரணம் துருவத்தை ஒட்டி இருக்கு போலாரை ஒட்டி இருக்கு கோடை காலம் வரும் குளிர்காலத்தில் மைனஸில் இருக்கும் மைனஸ் அப்படியே அப்பா கோடை காலம் பத்து டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தாவே பெரிய விஷயம் எங்கள் வட வடக்கு ஆசியாவில் பனிப்பொழிவு இருக்கும் அதிகமாக இரநூ இரநூத்தம்பது ரொம்பலாம் இருக்காது மில்லி மீட்டரில் சொல்லியிருக்கான் சென்டிமீட்டரில் சொன்னோம்னா இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் பெய்யும் வருஷத்துக்கே அதிலருந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் இருக்கும் அப்படியே பெஞ்சாலும் மலைப்பொழிவு எப்படி இருக்கும் ஸ்னோஃபாலாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரெயின்ஃபால் இருக்காது அடுத்த ஆசியாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் மிக குளிர்ந்த குளிர்காலமும் மிதவெப்ப கோடை காலமும் இருக்குமா எங்கே இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியா வடகிழக்கு ஆசியாவில் வடகிழக்கு ஆசி சிலுவை இப்படி வரைய வேண்டிதான் இப்படி விளைஞ்சிங்கன்னா வடகிழக்கு இந்த ஏரியாவில் இப்போ நம்ம வடக்கு பார்த்தா வடகிழக்கு பயங்கரமான குளிர்காலம் அதே நேரத்தில் மிதவெப்பத்தோட இருக்கும் ஏன்னாக்கா மிதவெப்பம் இந்த இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஷன் கரண்ட் வாம் கரண்ட் இப்படி போகும் வெப்ப நீரோட்டம் இப்படி போகும் ஓகேவா அதே நேரத்தில் மலைப்பொழிவு கொஞ்சம் கடற்கரை ஓரமாக இருக்கிறதுனால எப்பயுமே கடற்கரை ஓரத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அஞ்சு மில்லி மீட்டர்லேருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மழை பெய்யுமா மிதமான மலை பொழிவு அப்படின்றான் அடுத்தது தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய பகுதியில் பருவ காற்றுகளின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்ட பகுதி தென்மேற்கு பருவ காற்று பார்த்தோம்னா இல்லையா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தெற்காசியா தென்கிழக்கு ஆசியா கிழக்கு ஆசியா இந்த பகுதி இங்கெல்லாம் பருவ காற்று வீசும் தென்மேற்கு பருவ காற்று வீசுமா இப்படி வந்து இப்படி வீசும் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் என்ன மே எண்டு அல்லது ஜூன் இப்படி வீசும் அப்போ அந்த பருவ காற்று காலத்தில் நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்கும் மற்ற காலங்களில் மழைப்பொழிவு இருக்காது பொதுவாக கோடை காலம் அதிகமான வெப்பம் இந்த ஏரியாவில் நம்ம ஏரியாவில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்குமா கோடை காலம் ஈரப்பதம் வெப்பம் வந்தால் தான் ஈரப்பதத்தை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு வளிமண்டலத்தில் ஈரப்பதம் இருக்கும் மழை பெய்யுது அப்போ கோடை காலம் ஆனால் மழை பெய்யுது அடுத்தது குளிர்காலம் வறண்டு குளிர்காலம் எப்படி சார் இருக்கும் வறண்டு இருக்கும் குளிர்காலத்தில் நீர் ஆவியாக மாறாது ஸோ வளிமண்டலத்தில் ஹச்டுவ மாளிகைகள் இருக்காது அதான் வறண்டு ட்ரை வெப்பத்தையும் சரியா வெப்பம் வேறு ஈரப்பதம் வேறு வெப்பம் ஹீட்டு ஈரப்பதம் ஹியூமிடு இப்போ என்ன ஈரப்பதம் அதிகமாக ட்ரைனா அச்சிட்டு மாளிகை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் கோடை கால பருவமலை காற்றுகள் இந்தியா கோடை காலத்தில் இப்போ கோடை காலம் தான் இது வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்தியா வங்கதேசம் இந்தோ சீனா பிலிப்பைன்ஸு தெற்கு சீனா ஆகிய இடங்களுக்கு அதிக மலைப்பொழிவை தெரிகிறது இந்தியா இந்தியா மட்டும் இல்லை பாகிஸ்தானும் வங்கதேசம் மியான்மர் இந்தோ இந்த இந்த ஏரியா அது தெற்கு சீனா இந்த பகுதியெல்லாம் இந்த தென்மேற்கு பருவ காற்று கோடை காலத்தில் வீசும் அந்த கோடை காலத்தில் தான் நிறைய மழை பொறி வரும் அப்படின்றாங்க அப்படியே அப்போ நூற்றம்பது சென்டிமீட்டர்லேருந்து மில்லி மீட்டரில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி மீட்டர்னா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி போயிடுச்சுன்னா சென்டிமீட்டர் 
ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மில்லி மீட்டர் இரநூத்தம்பது மில்லி மீட்டர் வரைக்கும் நல்ல மழை பெய்யும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுனா சென்டிமீட்டரில் இரநூத்தம்பது சென்டிமீட்டர் இரநூறுக்கு மேலே மழை பொழிவு பெஞ்சாவே அங்கே நல்ல மழை பொழிவு இங்கே பசுமை மர காடுகள் இருக்கும் இரநூறுக்கு மேலே போயிடுச்சுனா அங்கே தண்ணி வருஷம் ஃபுல்லாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நல்ல வளமான நெல் கரும்பு வாழை இதெல்லாம் பயிர் செய்வாங்க நிறையா தண்ணி தேவைப்படக்கூடிய அந்த பயிர்களை பயிர் செய்வாங்க ரைட் உலகத்திலேயே இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது உலகத்திலேயே இரநூத்தம்பது சென்டிமீட்டர் பெஞ்சாவே என்ன சூப்பருன்ற அங்கே எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் பெஞ்சிருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தேழு ஆயிரத்தி இரநூறு சென்டிமீட்டர் அப்ராக்சிமேட்டாக சொன்னோம்னா இரநூறு சென்டிமீட்டர் பெஞ்சால் அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அங்கே வந்து செழிப்பாக இருக்கணும் அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறு சென்டிமீட்டர் பெஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க மவுசின்றோம் என்ன காரணம் அது முட்டுச்சந்து எது மவுசின்றோம் எங்கே இருக்குது இந்த முட்டுச்சந்து இந்த இடத்துல இருக்குது முட்டுச்சந்தை பற்றி முன்னாடி பேசியிருக்கோம் ஆ இந்த இட இந்த இடத்துல இருக்குது தென்மேற்கு பருவகாட்டு போகுது மலையர் எல்லா பக்கமும் மலையா இருக்கு மோதி கைஸ் ஆகி மலை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டு மவுசின்றோம் சிறபுஞ்சி மவுசின்ற ஏதாவது ஒன்று தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை எடுத்துக்கோங்க சிறபுஞ்சியும் இருந்தால் மவுசின்றத எடுத்துக்கோங்க புது புக்கில் மவுசின்றன் தான் மென்ஷன் பண்ணுறான் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் கேரளாலாம் சும்மா ஆ கேரளாலாம் ரொம்ப சும்மா மேகாலயா எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு மேகாலயா எல்லா மவுண்டைன் இதெல்லாம் இமயமலை அதெல்லாம் இமயமலை தெரியுதா பனி படர்ந்து இருக்கு பிளஸ் இந்த இடத்துல இது இங்க வரும் இந்த மவுண்டைன் பத்தி தனியா பார்ப்போம் அங்க இருக்கக்கூடிய அருவி அவ்வளோ பெய்யுது உலகத்திலேயே இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது உலகத்திலேயே அதிக மழை பெய்கிற இடம் அதுதான் அடுத்தது நிலநடுக்கோட்டிலும் அதனை சுற்றி உள்ள காணப்படுகிற பகுதியிலும் ஆண்டு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான காலநிலை நிலநடுக்கோடு பத் அஞ்சு டிகிரிலேருந்து அஞ்சு டிகிரி சரியா இந்த ஏரியா நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இங்கே இங்கே அந்தமான் நிக்கோபாரு இங்கே தீவுகள் இங்கே கொஞ்சம் மியான்மர்லாம் வருஷம் ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வெயில் அடிக்கும் சாயந்தரத்துக்கு மேலே மழை பெய்யும் சரியா ஈக்குவேட்டர் ரியல் கிளைமேட் கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூமத்தி இறக காலநிலை இது உலகின் மிக அதிக மழை பெய்யும் அது ஓகே அது தனியாச்சு இங்கே குளிர்காலம் இல்லை எங்கே பூமத்தி இறகையை ஒட்டின பகுதியில் குளிர்காலம் கிடையாது இங்கே காணப்படும் சராசரி வெப்பநிலை சராசரி இருபத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் தான் எப்போயாவது ரொம்ப கம்மியாக வரும் மற்றபடி அதிகமாகவே இருக்கும் சராசரி மலைப்பொழிவு எங்கள் ஈக்குவேட்டரில் ஈக்குவேட்டர் ஒட்டி இப்போ வடக்கிலேருந்து அப்படியே வரோம் ஈக்குவேட்டர் ஒட்டி எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே பாருங்க நூற்றி இருபத்தேழு மில்லி நூற்றி இருபத்தேழு சென்டிமீட்டர் மழை இருக்கும் சராசரியாக அப்படின்னா நல்ல மலைப்பொழிவுன்னு அர்த்தம் மேற்கு மற்றும் மத்திய ஆசியாவின் வறண்ட வெப்பமான காலநிலை காணப்படுகிறது மேற்கு மற்றும் மத்திய ஆசியாவில் இந்த மேற்கு ஆசியா வறண்டனா ஈரப்பதம் இல்லை ஈரப்பதம் இல்லைன்னா என்ன தான் பாலைவனம் மலைப்பொழிவு இருக்காது அவ்வளோவா மத்திய ஆசியா என்ன சார் காரணம் இங்கேருந்து கடல்லேருந்து காற்று வீசுனா மலைப்பொழிவு வரும் இங்கேருந்து வீசக்கூடிய காற்று இந்த மவுண்டைனில் மாதிரி எல்லா மலையும் இங்கேயே கொட்டிடும் உள்ளே போக போக ட்ரை ஆகிரும் ஸோ அங்கே இருக்காது அதேமாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காற்று இங்கேருந்து வெளியில் தான் வீசும் சப்ட்ராபிக்கில் இல்லை வடாரை கோலம் மலைப்பொழிவு இருக்காது ஆ மேலேருந்து காற்று கீழே இழங்கும் சப்ட்ராபிகல் ஹை ப்ரெஷர் துணையாயினா உயரழுத்த மண்டலம் மேலேருந்து காற்று கீழே இறங்கும் அதான் பாலைவனம் உலகத்திலேயே பெரிய பாலைவனங்களில் இவங்களும் இருக்காங்க அரேபிய பாலைவனம் ஈரான் ஈராக் எல்லாமே பாலைவனம் தான் இதை தண்ணி நான் இங்கே என்ன பாலைவனம் இருக்குது சகாரன் டெசர்ட் ஆப்பிரிக்காவில் எல்லாம் சப்ட்ராபிகல் ரீசன் 
பாசியை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதை அப்புறம் பேசிக்கும் இப்பகுதியில் வெப்பநிலை பகலில் அதிகமாக இருக்கும் பயங்கர வெயில் அடிக்கும் நைட்டில் சடனாக குறைஞ்சிரும் அதான் டையூர்னல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் தினசரி வெப்ப வியாப்தி வந்து பாலைவனங்கள் அதிகமாக இருக்கும் தினசரி வெப்ப வியாப்தின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் பதிவு ஒரு இடத்துல பதிவாகக்கூடிய அதிகபட்ச வெப்பநிலையும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையும் விளைய உள்ள வேறுபாடு இது அதிகமாக இருக்கும் ஹலோ ஒன்றரை கிலோ வந்துடும் பாருங்க வெப்பநிலை பகலில் அதிகமாக இரவில் குறைந்தும் காணப்படும் எங்க பாலைவன பகுதியில் என்ன காரணம் சார் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இருக்கணும் உயிரினங்கள் இருந்தால் தான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இவங்கெல்லாம் அங்கே தான் உயிரினமே இல்லையே அதனால் அங்கே உள்ள வளிமண்டலத்தில் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இருக்காது அதனால் வெப்பத்தை பிடிச்சி வச்சுக்க மாட்டாங்க நான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் பசுங்குடியில் அல்லாத வகைகள் தான் இருக்கும் இப்போ பகலில் பயங்கரமான வெயில் மண்டையை பழக்கும் நைட்டில் என்ன ஆகும் இது வெப்பத்தெல்லாம் இழந்துடும் வளிமண்டலம் வெப்பத்தை புரிஞ்சு வைக்காது பிடிச்சி வைக்காது கூல் ஆகிடும் அப்போ நைட்டில் குளிர் அதனால் தான் பாலைவனத்தில் அவங்க முண்டாசு உடம்பு ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் போட்டிருப்பான் அந்த பேர் கிரீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்தது ஆசியாவின் மேற்கு கடற்கரை ஓரம் மத்திய தரை கடல் ஓரம் குளிர்காலத்தில் மலையை பெறுகிறது குளிர்காலத்தில் பெரும்பாலும் ஒரு சில இடத்த தவிர குளிர்காலத்தில் மழை பெய்யாது தமிழ்நாட்டெலாம் விதிவிலக்கு குளிர்காலத்தில் மழை பெய்யும் அது மாதிரி மேற்கு கடற்கரை ஓரம் இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் மத்திய தரைக்கடல் காலநிலைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மத்திய தரைக்கடலை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் குளிர்காலத்தில் மழை பொழியும் சரியா எது சார் இந்த பாருங்க இந்த ஏரியா குளிர்காலத்தில் இந்த மழை பெய்யக்கூடிய இடத்துல இந்த ஏரியா ரோமு கிரேக்கம் எல்லாமே சேர்ந்து வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் நான் அங்கேயே பார்த்துருப்போம் இந்த காற்று இப்படி வீசும் அதனால் அங்கே மழை பெய்யும் அந்த குளிர்காலத்தில் அந்த மழை வட இந்தியா வரைக்கும் வந்து வீசும் இமயமலையில் பனிப்பொழிவுலாம் இருக்கும் எப்போ குளிர்காலத்தில் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரியில் சரியா ரைட் அதே மாதிரி மேற்கு கடற்கரையில் பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோடை காலம் மித வெப்பத்துடன் காணப்படும் அங்கே மித வெப்பத்தோடு ஏன்னா சப்ட்ராபிகள் இல்லை மேற்கு கடற்கரை சப்ட்ராபிகள் கோடை காலம் மித வெப்பத்தோடு இருக்கும் அதனால தான் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் இந்த ஏரியாவில் வந்து ரோமு கிரேக் இந்த கடற்கரையில் என்ன உண்ணுவானுங்க விட்டமின் டி கே படுத்து கிடப்பாங்க இந்த நாடுகள்லாம் நிலநடுக்க ஊட்டு பகுதியில் குளிர்காலம் காணப்படுவதில்லை ஏன் சூரிய ஒளியோட கூட அங்கே அதிகமாகவே இருக்கும் வருஷம் ஃபுல்லாக ஆ வெரி குட் ஆசியாவின் பாலைவனங்கள் மேற்கு கடற்கரை ஆகமாக காணப்படுகிறது ஆமாவா மேற்கு கடற்கரை ஆ பாலைவனம் தான் அந்த பக்கம் எல்லாம் இதெல்லாம் எல்லாமே பாலைவனம் இது எல்லாமே ஆசியாவோட கட் பண்ணுங்க இது எல்லாமே பாலைவனம் தான் இதுவும் பாலைவனம் தான் ஆ இங்கே ராஜஸ்தான் பாலைவனம் ஆ விட்டுருந்தா இதுவும் பாலைவனம் தான் ஆ ஏன்னா இந்த சப்ட்ராபிகள் வட இந்தியாவில் இமயமலை மட்டும் இல்லைனாக்கா ஆ வட இந்தியா ஃபுல்லாக இப்போ இந்த உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார்லாம் நான் பாலைவனமாக தான் இருக்கும் ஏன் இமயமலை தடுக்கிறதுனால தான் மழை அங்கே பெஞ்சு அந்த ஆறுகளில் தண்ணி போடு இமயமலைகள்னா அந்த காற்று எங்கே போயிடும் ஜப்பானுக்கு இப்பானுக்கு அந்த பக்கம் போயிடும் ஓகேவா ரைட் இங்குள்ள அரேபியா சவுதி அரேபியாவில் மற்றும் தார் இந்தியா பாகிஸ்தான் பாலைவனங்கள் மிகவும் வெப்பமான பாலைவனங்கள் ஆகும் இதான் அரேபிய பாலைவனம் ஃபுல்லாக ஈரான் வரைக்குமே அப்புறம் தார் பாலைவனம் இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்தியா உள்ள இருக்கும் தார் பாலைவனம் பயங்கரமான வெப்ப பாலைவனங்கள்லாம் ஏன்னா சப்ட்ராபிகளில் இருக்காங்க அடுத்து குளிர் பாலைவனம் கோபி தக்கலமக்கான் பாலைவனங்கள் மிகவும் குளிர்ந்த பாலைவனம் கோல்டு டெசர்ட் தண்ணி இருக்கும் ஆனால் வெப்பம் கம்மியாக இருக்கும் மலை பொழியும் கம்மியாக தான் இருக்குங்க ஆ எங்கே கோபி தக்கலமக்கான் உலகத்தில் பெரிய குளிர் பாலைவனம் கோபியாக தான் இருக்கும் ஆ அங்கே வருங்க இந்த ஏரியா கோபி குளிர் பாலைவனம் இப்போ தான் ஒரு அண்டார்டிகா வரும் இங்கே சொல்கிறேன் இந்த ஏரியா ஆ அடுத்தது 
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பாலைவனம் அரேபிய பாலைவனம் அதேமாதிரி ஆசியாவுடைய மிகப்பெரிய பீடபூமி அரேபிய பீடபூமி தான் பீடபூமினா அது முந்நூறு மீட்டருக்கு மேலே ஹைட்டாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ரெண்டு இதுக்கு ஒரே தான் சார் பாலைவனம் சரி திபெத் பீடபூமி வந்து உயரமான பீடபூமி எது திபெத்து பெரிய பீடபூமி தெற்கு பீடபூமியில் சாரி அது மத்திய உயர்நிலம் மத்திய உயர்நிலத்தில் வரதான் திபெத் பீடபூமி தெற்கு பீடபூமிகள்னு பார்த்துருப்போம் நான் மூணு அரேபியா அப்புறம் தக்கான பீடபூமி அப்புறம் மியான்மரில் ஒரு பீடபூமியா அதெல்லாம் பார்த்துருவோம் இதில் மூணில் எது பெருசு அதேமாதிரி உயரமானது பெருசுனா உயரமானது தான் எதில் வருது திபெத் பீடபூமி உயரமான பீடபூமி தான் திபெத் சரியா ஆசியாவின் பெரிய பீடபூமின்னு படிச்சிருப்போம் எது அரேபிய பீடபூமி சரி பாலைவன பிரதேசம் என்பது மிக குறைந்த மலைப்பொழிவை பெரும் பகுதி மிக குறைந்த அளவிலே தாவரம் இதுதான் சொல்லணும் அங்கே தாவரங்கள் விலங்குகள் கம்மியாக இருக்கும் அதான் பாலைவனம் சரியா இதில் வெப்ப பாலைவனம் குளிர் பாலைவனம்னு ரெண்டு இருக்குது குளிர் பாலைவனத்தில் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் வெப்ப பாலைவனத்தில் வெப்பம் கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டு பேர் நிறையா இருந்தாங்கன்னா தான் அங்கே என்ன அவங்க உயிரினங்கள் நிறையா வாழும் தண்ணி அதிகமாக இருக்கணும் வெப்பமும் அதிகமாக இருக்கணும் ரெண்டும் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல அது அதனால தான் ஈக்குவேட்டர் ரீஜன் ரெண்டுமே அதிகம் உயிரினங்கள் அதிகமாக இருக்கும் பூமத்தேரை பகுதியில் தான் என்னாவும் இந்த ஏரியாவில் தான் உயிரினங்கள் அதிகமாக இருக்கும் இங்கேருந்து மேலே போக போக உயிரினங்களுடைய எண்ணிக்கை குறையும் அதேமாதிரி கீழே போக போக உயிரினுடைய எண்ணிக்கை குறையும் என்ன காரணம் ஒன்றும் வெப்பம் கம்மியாகும் இன்னொன்று தண்ணி இருக்காது ரெண்டில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அப்போது அதிகமான உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய தான் எது பூமத்தி ரேகை பகுதி என்ன காரணம் அதிகமான தண்ணி அதிகமான வெப்பம் சரியா ரைட் ரூஃப் அல் காலி பாலைவனம் உலகின் மிக தொடர்ச்சியான மணற்பாங்கான பாலைவனம் ஏன்னா பாலைவனத்தில் என்ன இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பாலைவனத்தில் மணலாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பாறை நிலைஞ்ச பாலைவனமும் இருக்கும் பட் மணல் திட்டு நீண்ட பகு ஏரியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பாலைவனம் எதாவது வாங்க ரூப்ப அல் காலி எங்கே இருக்கு சவுதி அரேபியாவில் அரேபிய பாலைவனம் இருக்குல்ல அங்கே தான் இருக்கு ரூப் அல் காலியா ரூப் அல் காலி ஃபுல்லாக மணல் இந்த பாருங்க எந்த ஏரியாவில் இருக்குது அரேபியாவில் இந்த இடம் ஃபுல்லாக உள்ள பெரிய ஏரியாவுக்கு இருக்குது இந்த அங்கே போட்டிருக்கா படம் பார்க்க தெரியுதா இங்கே தான் போனாங்க அரேபியா அந்த நாடுகளுக்கு போனீங்கன்னா அவங்கள கூட்டிகிட்டு போவானுங்க சஃபாரி கூப்பிட்டு போவானுங்க டூரிஸ்ட் பிளேஸ் ஆகிட்டு வரானுங்க எதை அங்கே ஏன்னா பெட்ரோலியெல்லாம் தீர்ந்துட்டு வருது இயற்கை தாவரங்கள் சரியா நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஒரு இடத்துல என்ன வகையான தாவரம் உயரமான மரங்கள் நல்ல மழை பொழியும் நல்ல வேப்ப இருந்தால் உயரமான மரங்கள் இருக்கும் மாடரேட்டாக இருந்தது ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ட்ரை சீசன் மழை பெய்யலை அப்படின்னாக்கா அங்கே இலையுதிர் காடுகள் இருக்கும் சரியா இந்த மழை பொழிவு குறையுது அப்போ முட்புதர் காடுகள் இருக்கும் இன்னும் மலைப்பொழிவு குறையுது புல்வெளிகள் இருக்கும் அதோட கம்மியாயிடுச்சு பாலைவனமாக இருக்கும் பாலைத்தாவரம் சப்பாத்தி கல்லி இந்த மாதிரியான தசைப்பற்று உள்ள தாவரங்கள் இருக்கும் இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருந்தது மலைப்பொழிவு வருஷத்தில் அப்படின்னா பசுமை மாறா காடுகள் ஷார்ட் ட்ரை இரநூறுக்கு கீழே நூறு வரைக்கும் இருந்ததுனாக்கா அங்கே வந்துட்டு இலையுதிர் காடுகள் டெசுடியஸ் ஃபாரஸ்ட் இரநூறுலேருந்து ஒரு நூற்றம்பது சரியா அடுத்தது முட்புதர் காடுகள் இருக்கும் செமி எரிட் ரீஜன் அப்படிம்பாங்க அடுத்தது புல்வெளிகள் அதோட கம்மியாக நூறுலேருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு மேலே பெஞ்சிச்சுனாக்கா புல்வெளிகள் 
இல்லை நூறுலேருந்து ஐம்பது வந்து முப்பது அறுக்காடுன்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பதுலேருந்து முப்பதில் புல்வெளி முப்பது கீழே போயிடுச்சுன்னா பாலை பாலைவனம் இதில் பாலைவன தாவரங்களில் எல்லா எல்லா கண்டத்துக்கும் சேர்த்தி ஒரே இது தான் முப்பது கீழே லெஸ் தேன் முப்பது சென்டிமீட்டர் வருஷத்தில் மழை பெஞ்சால் பாலை தாவரம் பதினஞ்சு இருபது அந்த மாதிரி தான் பெய்யும் சரியா அடுத்து வெப்பநிலை மண்ணோட வகை இதெல்லாம் பொறுத்து தான் அங்கே என்ன வகையான தாவரம் இருக்குதுன்னு முடிவு பண்ணுவாங்க ஆசிய கண்டமானது நிலநடுக்கூட்டு பகுதியிலிருந்து துருவ பகுதி வரை பரவி இருக்கு முன்னாடி பேசிட்டோம் ஈக்குவேட்டர்லேருந்து போலார் ரீஜன் வரைக்கும் பரவி இருக்கு அப்போ அனைத்து வகையான தாவரம் இருக்கு ஆசியா முழுவதுக்கும் சேர்த்தி சொல்கிறாங்க உராங்குட்டான் குரங்கு கோமோடோ ட்ராகன் பள்ளி பெரிய பள்ளி கோமோடோ பள்ளி பார்த்துருக்கீங்களா கோமோடோ ட்ராகன் ஊர்வனங்களில் வரும் ரெப்டைல்ஸில் வரும் ரெப்டைல்ஸ் பயாலஜி முடிச்சவங்க அதையும் அப்டேட் பண்ணிக்கங்க இந்த டைம்லாம் யூஸ் பண்ணு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணு பெரிய பாண்டாகரடி பாண்டாகரடி தெரியும் எல்லாத்துக்கும் மரத்தெல்லாம் ஏறி மூங்கில் சாப்பிடும் இங்கே ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உயிரினங்கள் ஆசியாவோட விலங்கினங்கள் பட்டியல் கீழே கொடுத்துருக்காங்க நேச்சுரல் ரீஜன்ஸ் இதெல்லாம் என்ன காலநிலை அங்கே என்ன மாதிரியான எந்த ஏரியாவில் இருக்கு என்ன மாதிரியான தாவரம் இருக்கும் முக்கியமானது என்ன மாதிரியான விலங்குகள் இருக்கு தாவரங்களுக்கு ஃப்ளோரான்னு சொல்லுவாங்க விலங்கினங்களுக்கு ஃபானான்னு சொல்லுவாங்க பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்காங்க இன்னொரு பேர் அதெல்லாம் ஃப்ளோரா தாவர ஃபானா கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தம் ஏசியாவில் ஏழு வகையான கிளைமேட் இருக்கு கிளைமேட்டை எதை வச்சு சொல்கிறாங்க ஒன்று மலைப்பொழிவு இன்னொன்று டெம்பரேச்சர் சரியா மலைப்பொழிவு வந்து ட்ரை வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஈரப்பதம் காலநிலை வறண்ட காலநிலை வறண்டனா அச்சிட்டோ மலைகள் கம்மியாக இருக்குது ஈரப்பதனா அச்சிட்டோ மலைகள் அட்மாஸ்பியரில் நிறையா இருக்குது மலைப்பொழிவு நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஹாட்டு கூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சம்மர்னா ஹாட்டு மின்டர்னா கூல் இது ரெண்டையும் அந்த ரெண்டு வாரத்தையும் தான் மாற்றி மாற்றி விளையாடிருப்பானுங்க பார்ப்பேன் எல்லாத்தையும் அதிக வெப்பநிலை அதிக மலைப்பொழிவு எங்கே இருக்கும் அதிக வெப்பநிலை மலைப்பொழிவு ஈக்குவேட்டர் பக்கத்தில் பூமத்தி ரேகை பக்கத்தில் இந்த ஏரியாவில் சரி இங்கே ஆ இங்கே ஃபுல்லாக அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அந்த மாதிரி நிற்க பார் மாலத்தீவ்ஸு லட்சத்தீவு அங்கெல்லாம் பர்மாவில் கொஞ்சம் இந்தோனேஷியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இலங்கை இந்த ஏரியா இந்தோனேஷியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இவங்கெல்லாம் இது இந்தோனேஷியா தான் இது ஃபுல்லாகவே அப்புறம் இலங்கை வருஷம் ஃபுல்லாக மழை பெய்யும் வருஷம் ஃபுல்லாக வெயில் அடிக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய தாவர வகைகள் அங்கே இங்கே அங்கே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் மகோகனி ரப்பரு ரப்பருக்கெல்லாம் வந்து நிறையா மழை பொய் இருக்கணும் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் கேரளா தமிழ்நாடு அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா அங்கே அது அங்கேயும் கொஞ்சம் பசுமை மர காடுகள் இருக்கும் செம்மரம் ரோஸ்வுட்டு சாலு அதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அடுத்து காண்டாமல் இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் நல்ல அடர்ந்த காடுகளாக இருக்கும் தண்ணி நிறையா இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் காண்டாமல் இருக்கும் மரத்தில் வாழக்கூடிய உராங்குட்டான் கோமோடோ ட்ராகன் புளி காட்டுக்குள்ளே புளி தான் இருக்கும் சிங்கம் இருக்காது புளி மரம்லாம் ஏறும் அதில் வந்து தப்பிச்சிக்கிறதுக்கு தான் அதுக்கு மஞ்சள் மஞ்சள் நிறத்தில் கருப்பு கலர் போடு தூரத்துலேருந்து பார்த்தாக்கா தெரியாது அங்கே இருக்கிறது ஏன்னா ஷேடோ இருக்குல்ல மர சூரிய ஒளி லைட்டாக தான் உள்ளே வரும் அந்த ஷேடோ கீழே மரத்தோட ஷேடோ தான் கீழே விழுகும் ஸோ புளி இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது அந்த டைப்பில் அதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்து பாபி ருசா இந்த மாதிரி விலங்கு எல்லாம் அங்கே இருக்குது இந்த பூமத்திய ரேகை பசுமை மர காடுகளில் இருக்குது அடுத்து கோடை கால மலை கோடை காலத்தில் மட்டும் நிறைய மலை பெய் குளிர் காலத்தில் வறண்டு இருக்கும் மலைப்பொழிவு இருக்காது 
சரியா இங்கிலீஷில் சம்மர் ரெயின்ஃபால் ட்ரை வின்டர் பருவ காற்று காலநிலை தென்மேற்கு பருவ காற்று வீசுதான் இந்தியாவிலலாம் பெரும்பாலும் அப்படி தான் கோடை காலத்தில் தான் மழை பெய்யும் அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த ஏரியாவில் அந்த பெல்ட்லேயே இருக்கும் அந்த ஈக்குவேட்டர் அந்த அச்சக்கோடு இருக்கு இல்லையா லேட்டிடியூட்ஸு அதே லெவலில் தான் இருக்கும் இந்தியா வியட்நாம் தெற்கு சீனா கம்போடியா தாய்லாந்து பாருங்கள் நம்ம இந்தியா வியட்நாம் இங்கே தான் இருக்கும் தெற்கு சீனா தாய்லாந்து தாய்லாந்து இந்த இடத்துல வரும் கம்போடியா வியட்நாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து அப்படி அந்தந்த லேட்டிடியூடில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்தந்த இது தான் இங்கே எல்லா நம்ம நாடுகளுக்கு இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லா நாடுகளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் தென்மேற்குலேருந்து தென்மேற்கு பருவ காற்று வீசுகிறப்போ அது கோடை காலம் இப்போது ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் மழை வீ சரியா அதெல்லாம் அடுத்தது அங்கே இலையுதிர் காடுகள் இருக்கும் அந்த ஷார்ட் பீரியட் இருக்குல்ல இது வந்து பசுமை மாறா காடுகள் வருஷம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும் ஒரு இலைக்கு வயசாயிருச்சுன்னா அது விழுந்துடும் இன்னொரு இலை முளைச்சிக்கும் ஆனால் இங்கே இலையுதிர் காடுகள் இருக்கு இல்லையா டெசுடியஸ் ஃபாரஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ட்ரையாக இருக்கும் போன மாதம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுமா நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருந்த எல்லா மரமும் இலையை கொட்டி இருக்கும் ஏன் அந்த டைமில் சுத்தமாக தண்ணி இருக்காது மண்ணில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சி காலி பண்ணிடுச்சு மண்ணுலேயும் தண்ணி இல்லை இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு இலை இருந்துச்சுன்னா அதோட ஓட்ட வழியாக போர்ஸ் வழியாக நீர் ஆவியாகி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ பிரச்சனை அப்போ நீர் ஆவி ஆகிறத தடுக்கணும் தண்ணி இல்லை முதல்ல அதனால் இருக்கிற தண்ணியை வச்சு உயிர் வாழணும் அதனால் ஒரே டைமில் எல்லா இலையும் கொட்டிட்டு அடுத்து கோடை காலம் வரும் கோடை மழை பெய்யும் அதுக்காக புது இலையெல்லாம் முளைச்சிக்கும் ஒரே டைமில் எல்லா மரத்தினுடைய இலைகளும் எல் ஒரு மரத்தில் உள்ள எல்லா இலையும் அந்த ஏரியாவில் உள்ள எல்லா மரங்களும் தங்களுடைய இலையை கொட்டிடும் அப்போது இலை உதிர் காலம் வீட்டெலாம் நிறைய இலையாக கொட்டி கிடந்துருக்குமே போன மாதம்லாம் அங்கே அங்கே அந்த ஏரியாவில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய தேக்கு சந்தனம் மூங்கில் பாருங்கள் தேக்கு சந்தனம்லாம் பயங்கரமான ஸ்ட்ராங்கானது விலை மதிப்பு மிக்கது இவங்கெல்லாம் இலை உதிர் காடுகளில் தான் இருக்கும் அதனால தான் சந்தனம் கேரளாவில் இருக்காது தேக்கும் கேரளாவில் இருக்காது நம்ம ஊரில் தான் இருக்கும் அடுத்து புளி யானை இந்திய நாகப்பாம்பு விரியன் பாம்பு அதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அடுத்து தீவிர காலநிலை எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் இதில் எதை சொல்கிறான் ரெண்டு இதே எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்னு சொல்லலாம் ஒன்று பயங்கரமான குளிராக இருக்கணும் அல்லது பயங்கரமான வெப்பமாக இருக்கணும் அதான் தீவிர காலநிலைன்னு சொல்லுவாங்க இவன் இங்கே சொல்ல வர்றது பாலைவனத்தை பற்றி சொல்கிறான் பகலில் பயங்கரமான வெயில் நைட்டில் பயங்கரமான குளிர் சரியா ஆ சொல்லுங்கள் எதை சொல்ல வந்தீங்க வட இந்தியாவா ஆ ஆ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் ஆ அது சப் டிராபிக்கல் ரீஜன் இல்லை ஆ அரேபிய பாலைவனம் வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு இந்தியா இது எதை சொல்கிறான்னா பாலைவனத்தை சொல்கிறானுங்க இங்கே மலை பொழிவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இரு முப்பது சென்டிமீட்டரோட கம்மி தான் வருஷம் ஒட்டுமொத்த வருஷம் மலையே ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இங்கே நேற்று பார்த்துருப்போம் தான் நேற்று ஏதோ பதினேழு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஒரே நாளில் பெஞ்சிருக்கு மலை ரெயின்ஃபால் ம் அது மாதிரி சரி இங்கே சதைப்பட்டு உள்ள உயிரினங்கள் இருக்கும் இதை பற்றி பயாலஜியில் பார்த்துருப்போம் இலையெல்லாம் முள்ளாக மாறிடும் தண்டெல்லாம் சதைப்பட்டு உள்ளதாக இருக்கும் வேர்கள் ரொம்ப தூரத்துக்கு போகும் அங்கேருந்து உறிஞ்சிட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் தண்ணியை சேகரித்து வச்சுக்கும் சரியா அப்படியே இலை இருந்தாலும் சின்னதாக இருக்கும் அந்த இலைக்கு எப்படி போட்டிருக்கும் மேலே மெழுகு பூசின மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா தண்ணி வந்து வெளியில் போயிடக்கூடாது அந்த மாதிரி சப்பாத்தி கல்லி பேரிச்சம்பரம் பாலைவன சோலை பாலைவன சோலை ஓயாசிஸா அது லோயாசா இல்லை ஓயாசிஸ் ஓயாசிஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் முட்புதர்கள் கருவேல மரம் இதெல்லாம் இருக்கும் எங்கே அந்த இதில் சின்ன சின்னதாக ரொம்ப ஹைட்டாலாம் இருக்காது மரங்கள் இங்கே பாலைவனத்தில் ஒட்டகம் கௌதாரி அது ஒரு பறவை இனம் பாலைவனம் மான் சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்காது குட்டி ஊன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏன்னா ட்ரை இல்லை சாப்பாடு கிடைக்காது சாப்பாடு கிடைச்சா தான் இந்த தடகாத்திரமாக ஹைட்டு ஹைட்டாக போகும் சாப்பாடு கிடைக்காது அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குட்டியாக இது வறண்ட குளிர்காலம் மிதவெப்ப கோடை காலம் குளிர்காலம் வறண்டு இருக்கும் மிதவெப்ப கோடை காலம் கிழக்கு சீனா ஜப்பானு வட மற்றும் தென்கொரியா எல்லாமே அங்கே வடகிழக்கில் கிழக்கு சைனா இந்த ஏரியாவில் இதுதான் ஜப்பானு வடகொரியா 
கோடை காலத்தில் மழை பெய்யும் குளிர்காலத்தில் மழை பெய்யாது வறண்டு இருக்கும் அதை தான் சொல்கிறாங்க வறண்ட குளிர்காலம் மிதவெப்ப கோடை காலம் கோடை காலம் மிதவெப்பமாக இருக்கு ஆனால் பாருங்கள் அது எங்கே இருக்கும் துருவ பகுதியை ஒட்டி இருக்கும் அந்த நாடுகள் துருவ பகுதி இங்கே வந்துச்சா அந்த ஏரியா செர்ரி ஆப்பிரிக்காட்டு பிளம்ஸ் இதெல்லாம் அங்கே தான் விளையும் நம்ம ஊரில் கூட ஊட்டி கொடைக்கானல் விளையுதா ஏன் அங்கே விளையுது குளு உயரமாயிருச்சு கடல் மண்டத்தில் இருந்து மேலே போனதுனால குளிராக இருக்கு பெரிய பாண்டா கரடி மக்காயு ஜப்பானில் ஏதோ மக்காயுன்னு ஏதோ விலங்கு இருக்காமா ஜாப்பனீஸ் மக்காவ் பஞ்சவர்ணங்களி சார் பஞ்சவர்ணங்களியா என்ன குரங்கு கட்டுது மெக்காவுன்னு தானே சார் சொன்னீங்க மெக்காவுனா பஞ்சவர்ணிக்கு மெக்காக்கு 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 தான் அங்கே உள்ள குரங்கு இன்னும் முடி நிறையா இருக்கும் இந்த இருக்கா இன்னும் டெல்லி குரங்கெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் ரைட் மெக்காக்கு அடுத்தது மிதவெப்ப கோடை காலம் குளிர்கால மழை பொழிவு குளிர்காலத்தில் மழை பெய்யும் அங்கே பாருங்க அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் ரெண்டுமே மிதவெப்பம் தான் பட்டு குளிர்காலத்தில் மழை பொழிவு ஏ இங்கே பாருங்க அது அப்படியே லெஃப்ட் சைடு ஒரே லேட்டிடியூடாக தான் இருக்கும் இப்போ நாம் பார்த்தது மிதவெப்ப கோடை காலம் குளிர்காலம் ட்ரையாக இருக்குது மழை பொழிவு இருக்காது குளிர்காலத்தில் அதே இந்த ஏரியாவில் இந்த இடத்துல சிரியா கிரியா துருக்கி இந்த நாடுகள்லாம் இருக்குல்ல அங்கே குளிர்காலத்தில் மழை பொழிவு இருக்கும் இங்கே என்ன வெப்பமோ அதே வெப்பம் தான் கோடை காலத்தில் மித வெப்பமாக இருக்கும் மாட்ரேட் டெம்பரேச்சர் மித வெப்ப டெம்பரேட் இங்கிலீஷில் அஞ்சாவதா அஞ்சாவது வாம் சம்மர் வாமாக மித வெப்பமாக இருக்கும் வின்டரில் ரெயின்ஃபால் இஸ்ரேலு லெபனானு துருக்கி சிரியா எல்லா நாடுகளும் எங்கே இருக்குது இந்த இடம் தான் இந்த இடத்துல இதுக்கு அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சீனா கொரியா கிழக்கு சீனா சவுத் கொரியா நார்த் கொரியா ஜப்பான்லாம் அப்படியே இங்கேயும் மிதவ ஒப்பந்தான் இங்கேயும் மிதவ ஒப்பந்தான் சம்மரில் பட் குளிர்காலத்தில் எங்கே மழை பெய்யாது இங்கே குளிர்காலத்தில் மழை பெய்யும் சரியா ரைட் அடுத்தது அத்தி ஆலிவு சிட்ரஸ் பழங்கள்லாம் அங்கே விளையும் திராட்சை ஆரஞ்சு இதெல்லாம் நல்லா விளையும் அதனால தான் அங்கே தான் என்ன இருக்குது என்ன நாடு இருக்குது ஒயினுக்கு ஃபேமஸான நாடு அது இட்டாலி ரோமு இந்த நாடுகள்லாம் அங்கே தான் திராட்சை அதிகமாக விளையும் குளிர்காலத்தில் அதில் வந்து ஒயின் ஒயின் ஃபேமஸ் அவங்க நாட் ஒயின் நடந்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய லிங்க்ஸு ஜேக்கு முயல் ஜேக் முயலா ரொம்ப ட்ரையாக தான் இருக்கும் லைட்டாக ஏன்னா ரெண்டு மூணு மாதம் தான் மழை பெய்யும் அதனால் சின்ன சின்ன முட்புதர் செடி தான் அது எல்லாமே அத்தி ஆலிவு சிட்ரஸ் எலுமிச்சம்பழம் ஆரஞ்சு பழம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா மரம்லாம் ரொம்ப ஹைட்டாலாம் வளராது நம்ம ஹைட்டுக்கு இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் புதர் மாதிரி இருக்கும் முள்ளு இருக்கும் கட்டாயம் அடுத்து நீண்ட வறண்ட குளிர்காலம் குளிர்காலம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஈரப்பதம் இருக்காது சரியா எங்க குளிர்காலத்தில் குளிர்ச்சியான கோடை காலம் கோடை காலமே குளிர்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னா எங்கே துருவ பகுதியை ஒட்டின பகுதி அதான் சைபீரியா இமயமலையில் உயரமான இடங்களில் இந்த ஏரியாவில் அந்த துருவ பகுதினு ஒட்டின பகுதி அங்கே இமயமலையில் குளிர்காலம் அதிகமாக இருக்கும் வறண்டு இருக்கும் மழை பொழிவு இருக்காது ஷார்ட் கோடை காலம் இருக்கும் சைபீரியா பகுதி இது ரைட் என்னென்ன சார் ஊசி இலை காடுகள் அங்கே இருக்கும் அங்கே உள்ள மரங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் ஊசி இலை காடுகள் ஒரே மாதிரியான மரங்களாக இருக்கும் மிருதுவான மரங்கள் அதனால தான் அங்கே வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அதிகமாக அந்த நாடுகளில் ரஷ்யா அந்த நாடுகளில் அந்த பல்ப் இண்டஸ்ட்ரி பேப்பர் தயாரிக்கக்கூடிய இயந்திரங்கள் 
கம்பெனி நிறுவனங்கள் அதிகமாக இருக்கும் போனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் ஒரே மாதிரியான மரங்களாக இருக்கும் மரம் வெட்டும் தொழில் சிறப்பாக நடக்கும் ஒரே மாதிரியான மரங்கள் இருக்கும் ஊட்டியில் உயரமான இடத்துக்கு போனீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி இலையில் சின்ன சின்ன ஊசி ஊசியாக இருக்கும் அதனால தான் ஊசியிலே மரங்கள் அந்த மரத்தோட அந்த ஊசியிலை மரங்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் ஃபைன்னு ஒரு மரம் இருக்கு ஃபிர்ருன்னு ஒரு மரம் இருக்கு ஃப்ரூஸ் அப்படின்னு மரம் இருக்கு அங்கே சைபீரிய புளி பழுப்பு கரடி ப்ரௌன் அந்த கரடி ஓனா இதெல்லாம் இருக்கும் நிரந்தர பனிப்படர்வு எங்கே துருவ பகுதி அதை தாண்டி போயிடணும் இந்த இடம் நம்ம ஆசியா மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த பகுதி அறுபத்தி ஆறு டிகிரிக்கு மேலே நிரந்தரமாக பனி படர்ந்துருக்கும் ஷார்ட் பீரியடுக்கு சூரிய ஒளி படும் அப்போ பாறைகளில் என்ன இருக்கும் அந்த சூரிய ஒளி பட்டு அந்த பாறைகள் என்ன பண்ணும் அங்கே மட்டும் தண்ணி கொஞ்சம் கிடைக்கும் அங்கே மட்டும் என்ன இருக்கும் பஸ் பாசிலாம் வளர்ந்துருக்கும் வெரி ஷார்ட் பீரியட் நேற்று ஃபிசிக்ஸ் பார்க்கும் பொழுது பார்த்துருக்கோம் லைட்டை பற்றி நேற்று பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோலாம் போய் பார்த்துருங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிடும் நாலேஜ் உங்கள் நாலேஜ் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ஆமாம் பனி வரை கோட்டிருக்கு அப்பால் ஸ்னோ லைனுக்கு அப்பால் அந்த அறுபத்தி ஆறு டிகிரிக்கு அந்த பக்கம் அதேமாரி இமயமலையில் ரொம்ப உயரமான இடங்கள் லிச்சன்ஸ் பாசிகள் புல் இது தான் இருக்கும் சுந்துரா பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பாசி பாறையில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் வளரும் பெரிய மரம்லாம் இருக்காது மரம் இருந்தால் பெரிய விஷயம் அங்கே மரம் இருக்கும் இதை வந்து துந்துரா ரீஜன் சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இருக்கும் பாருங்க விடியே தான் இருக்கும் அந்த ஷார்ட் பீரியட் மட்டும் தான் அப்போ இதை மேயறதுக்கு மானுகின்னு இதெல்லாம் இருக்கும் இதை மேய்ஞ்சி அந்த ஷார்ட் பீரியடில் மேய்ஞ்சி கொழுப்பை சேர்த்தி வச்சுக்கும் அப்புறம் பனி காலத்தில் பேசாமல் படு தூங்கிட்டு இருக்கும் இந்த மானை மேயறதுக்கு அங்கே என்ன இருக்கணும் வேட்டையாடுறதுக்கு கரடி கரடி இருக்கும் அந்த கரடி என்ன பண்ணணும் இதை வேட்டையாடி சாப்பிட்டுட்டு கொழுப்பு ஏற்றிக்கிட்டு குளிர் காலத்தில் படு தூங்கிடும் அசைவே இருக்காது பயாலஜிலையும் பார்ப்பாங்க பற்றி சரியா இப்போ நம்மளுடைய பயாலஜிக்கலு ஃபிசிக்கல் அண்ட் கே கேரக்டரு சைக்காலஜி கேரக்டர் எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணுறது யார் ஜாகிரஃபி பனிக்கரடி இருக்கும் லெம்மிங் ஆர்டிக் நரி கலைமான் இதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அதேமாதிரி ஒட்டகம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது அப்படியே உள்ட்டா இது எவ்வளோ வெயில்னாலும் தாங்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வடிவமைக்கி போட்டுக்கும் நல்லா உயரமாக இருக்கும் பயாலஜிலையும் பார்ப்போம் சரியா தண்ணி எவ்வளோ நாள் வேலை தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கும் சாப்பிடாமையும் எவ்வளோ நாள் வேலாம் இருக்கும் இதோட சாப்பாடெல்லாம் இங்கே சேர்த்தி வச்சுக்கும் முது திமிழில் கொழுப்பாக சேர்த்தி வச்சுக்கும் சாப்பாடு கிடைக்காதப்போ கரைச்சி கரைச்சி உயிர் வாழ்ந்துட்டு தண்ணியை குடம் குடமாக சேர்த்தி வச்சுக்கும் உள்ளே ரொம்ப நாள் எத்தனை நாள் வேணாலும் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கும் என்ன மனோகர் சரியா ஆசியாவின் வள ஆதாரங்கள் பொருளாதார நடவடிக்கை ஆசியாவில் என்ன முக்கியமாக கிடைக்கிது எந்த நாடு அதை மட்டும் பார்த்துக்குவோம் நிறைய இருக்கு ஏகப்பட்டது இதெல்லாம் கிடைக்கிது இயற்கை மற்றும் இயற்கை வாயு எல்லாமே கிடைக்கிறாங்க மேற்காசிய நாடுகளில் எண்ணெய் மேற்காசிய நாடுனா இது இவனுங்கள்லாம் அரேபிய நாடுகள் ஈரானு ஈராக்கு லிபியா துருக்கி இங்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு எண்ணெய் வளம் பெட்ரோலிய இருக்குல்ல அது அதிகமாக கிடைக்குது மேற்காசி மேப் எடுத்து பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குங்க திரும்ப திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஈஸியாயிரும் உலகின் மூன்றில் ஒரு பங்கு எண்ணெய் ஆசியாவிலிருந்து கிடைக்க பெறுகிறது ஒன் தேர்டு ஒன் தேர்ட்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் மொத்தம் நூறு லிட்ரு கிடைச்சாக்க முப்பத்தி மூணு லிட்ரு மட்டும் ஆசியாவிலேருந்து கிடைக்குது மேற்காசியனால் ஈரானில் அதிக அளவில் எல்லா நாட்டோட 
ஈரான் இந்த இடத்துல நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் தானோனு இந்த இடத்துல வரும் ஈரான் சரியா இரும்புத்தாது நிறைய கனிம வளங்கள் இருக்கு அயன் ஓர் அயன் ஓர் அதிகமாக கிடைக்கிற நாடுகள் சீனாவும் இந்தியாவும் நம்பர் ஒன்று சீனா ரெண்டாவது நம்ம எல்லாமே சீனாக தான் இருப்போம் ஆனால் பெரிய லேண்டு நம்மளோட பரப்பு அதிகம் அவனுக்கு அதிகம் அது போக துருக்கி பிலிப்பைன்ஸ்லாம் கிடைக்கிதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாடு கிடைச்சா போதும் அதேமாதிரி நிலக்கரி கோல் இது ஒரு ஃபாசில் ஃபியல்னு தெரியும் ஃபாசில்லாம் மண்ணில் புதஞ்சது எரிபொருள் தான் அர்த்தம் உலகிலே ஆசியாவில் தான் அதிகமான நிலக்கரி இரும்பு இருப்பு இருக்கு உலகத்திலேயே ஆசியாவில் தான் அதில் நம்பர் ஒன்று சீனா ரெண்டாவது நம்ப சரியா ரெண்டு பெரிய நாடுகள் நம்ம தான் பாப்புலேஷனும் சரி லேண்டும் சரி அடுத்து பெட்ரோலியம் இது வந்து என்னது ஃபாசில் ஃபியல் தான் தென்மேற்கு ஆசியாவில் அதிக அளவில் பெட்ரோலியம் பார்த்தோம்ல அங்கே அரேபியா ஈராக்கு ஈரான் இந்த நாடுகள்லாம் சவுதி அரேபியா வைத்து ஈரானு பக்ரைனு கத்தாரு யுஏஇ ஐக்கிய அரேபிய குடியரசு எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது எல்லாம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல யுஏஇ பக்ரைனு குவைத்து எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கு குட்டி குட்டி நாடுங்க அப்புறம் சவுதி அரேபியா இதான் தென்மேற்கு ஆசிய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென்மேற்கு ஆசிய நாடு அடுத்தது தென் சீனா மலேசியா புருனே இந்தோனேசியா இந்தியா ரஷ்யா ஆகிய நாடு பெட்ரோலிய உற்பத்தி செய்யும் மற்ற நாடு அவ்வளோதான் அதிகமாக கிடைக்கிறது இந்த நாடுகள் தான் அவ்வளோதான் அடுத்து பாக்சைட்டு பாக்சைட்டு எதோட தாது அலுமினியத்தின் தாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டாவது இந்தோனேஷியா அடுத்து இந்தியா இந்தியா வந்து உலகத்திலேயே அதிகமாக மைக்கா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடு அதேமாதிரி தகரம் அதிகமாக இருக்கிற நாடுகள் மியான்மரு தாய்லாந்து மலேசியா இந்தோனேஷியா எல்லாமே தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மியான்மர் தாய்லாந்து மலேசியா பர்மா எல்லாம் இந்த ஏரியாவில் வந்துடுவாங்க தகரம் டின்னு அது ஒரு மெட்டல் அடுத்து விவசாயம் வேளாண்மை ஆசியாவில் மொத்த நிலப்பரப்பில் பதினெட்டு சதவீதம் வேளாண்மைக்கு ஏற்ற நிலமாக இருக்காம அவ்வளோதான் சரியா மற்ற உயரமான நிலங்கள் பீடபூமிகள் அங்கெல்லாம் எதுவும் செட் ஆகாது அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமவெளி ஆற்றுப்படுகையில் சமவெளி அங்கே இங்கே இதெல்லாம் சுற்றியுமே விவசாயம் செய்ய முடியாது ஆசிய நாட்டு மக்களின் முதன்மையான தொழில் விவசாயம் தான் அதிகப்படியான மக்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபடுறாங்க தெற்கு நம்ம நாடுகள் தெற்காசிய நாடுகள் இருக்குல்ல அதை சொல்கிறான் இதெல்லாம் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் இவங்களுடைய முக்கியமான தொழில் என்னது விவசாயம் ஆற்று பள்ளத்தாக்குகளில் செழுமையான வண்டல் மண் நிலங்களாகும் ஆற்று சம வழிகள் ரிவர் பிளைன்ஸ் தீவிர வேளாண்மை நடைபெறுகிறது இன்டென்சிவ் கல்டிவேஷன் இன்டென்சிவ் அக்ரிகல்ச்சர் வருஷம் ஃபுல்லாக விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஆறு ஓடுதா தண்ணி கிடைக்குது ஒரு இது பயிர் செய்வோம் அதை அறுவடை செஞ்சோம்னா அடுத்த பயிர் போட்டுவோம் இருப்பினும் ஆசியாவில் சில பகுதியில் வேளாண்மை செய்ய உகந்தவே இல்லை அந்த மலைப்பிரதேசங்கள் அங்கெல்லாம் ஆசியாவிலே மிக அதிக பயிர் சாகுபடி செய்ய ஏற்ற நிலப்பரப்பை கொண்டுள்ள நாடு இந்தியா முக்கியமான பாயிண்ட் பல மேற்காசிய நாடுகள் நிலத்தடி நீர் நிலப்பரப்பிற்கு அருகில் கிடைக்கும் இடங்களில் பயிர்கள் பயிரிடப்படுகிறது மேற்காசிய நாடுகள் இருக்குல்ல பாலைவனம் தண்ணி கிடைக்கிற இடத்துல மட்டும் விவசாயம் எல்லாம் விவசாயிகள் கிடையாது சும்மாவே கிடக்குது எல்லாம் பாலைவனம் இந்த மேற்காசிய நாடு இந்த ஓயாசிஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் ஈராக் நன்றி வேளாண் நடவடிக்கை மலைப்பொழிவு மற்றும் யூப்ரட்டிஸ் டைகரிஸ் ஆற்றுகளிலிருந்து பெறப்படும் நீரிணை பொறுத்து அமைகிறது எங்கே ஈராக்கில் ஈராக் எங்கே சார் இருக்கு இந்த இடத்துல யூப்ரட்டிஸ் டைகரிஸ் இங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரிவரில் வச்சு தெரியுது 
இவருங்க டைகிரி ஸ்ரீவர் தான் அங்கே ஓடி வருது மாதிரி யூ பிரட்டிஸ் இந்த பக்கம் வரும் ரெண்டு சேர்ந்து போய் அங்கே கலக்குது அங்கே ஓர அளவுக்கு நடக்குது ஏன்னா அது பாலைவன பிரதேசம் அந்த ரிவர் ரெண்டும் ஓரம் இடத்துல மட்டும் விவசாயம் நல்லா நடக்குது இதெல்லாம் டெல்டா ஆசியா முக்கியமான உணவு பெயர் ஃபஸ்ட்டு நெல் ரெண்டாவது கோதுமை உலக அளவில் மிக அதிக நெல் உற்பத்தி செய்ய நாடுகளும் ஆசிய நாடுகள் தான் ஆசியாவில் ஃபஸ்ட்டு சீனா ரெண்டாவது இந்தியா அது போக இவனுங்களாம் மியான்மர் ஜப்பான் வங்க தேசம்லாம் அடுத்து சரியா நிறைய மலைப்பொழிவு இருக்கணும் நெல் விளையணும்னா நிறைய மலைப்பொழிவு இருக்கணும் அப்படின்லாம் அந்த இடத்துல ஆறு ஓடணும் இது ரெண்டு இருந்தால் தான் அங்கே நல்லா விவசாயம் நடக்கும் தாய்லாந்து வந்துட்டு தென்கிழக்கு ஆசியாவின் அரிசி கிண்ணன்னு சொல்கிறாங்க தாய்லாந்து தாய்லாந்து பாருங்கள் இந்த இடம் இந்த இடத்துல வரும் அப்படி மியான்மர் இங்கே இருக்கும் அதோட கண்டினியூ தாய்லாந்து தாய்லாந்து பாதியோட கட்டாச்சுன்னா அந்த பக்கம் மலேசியா மேப் எடுத்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல மேப் எடுத்து பார்த்துட்டு படிங்க அவ்வளோதான் பணாவ் படிக்கட்டு முறையில் பிலிப்பைன்ஸில் பிலிப்பைன்ஸில் தீவு கூட்டம்னு பார்த்துருப்போம் இந்த இதுதான் பிலிப்பைன்ஸ் இந்த மாதிரி படிக்கட்டு படிக்கட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஏன்னா மலைப்பிரதேசம் செஞ்சுக்கிட்டு அங்கே நெல் பயிர் செய்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து பயிர் செஞ்சுக்கிட்டு காணுங்க கடல் மட்டத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ஏற்காடு ஐடிக்கு இருக்குது அங்கே நெல் பயிர் செய்கிறாங்க கோதுமை ரெண்டாவது இது மிதவெப்ப மண்டலத்தில் விளையும் மிதவெப்ப மண்டலம் துணை அயன மண்டலம் சப்ட்ராபிகல் டெம்பரேட் ரீஜன் அங்கே விளையும் கோதுமை விளையிறதுக்கு பயிர் செய்யும் பொழுது லைட்டாக ஈரப்பதம் இருந்தால் போதும் நம்ம நெல்லுக்கு மாதிரி தண்ணி தேவையில்லை கோதுமைக்கு சும்மா தர ஈரம் இருந்தால் போதும் உழுதுட்டு நெல்லை போட்டிங்கன்னா முளைச்சிடும் அறுவடை செய்யும் பொழுது அதிகமான வெப்பம் இருக்கணும் சரியா கோதுமைக்கு எங்கே சார் விலைனா துணை ஆயன மண்டலம் மித வெப்ப மண்டலம் அங்கே விளையும் இதே கிளைமேட்டு தான் எதுக்கு சார் வேணும்னா பார்லிக்கு வேணும் கோதுமைக்கு என்ன கிளைமேட்டோ அதான் பார்லிக்கு வேணும் சரி ஆசியாவின் மித வெப்ப மண்டல பகுதிகளில் விளையுது ரஷ்யா இந்தியா சீனா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் அதிக அளவு கோதுமை உற்பத்தி செய்யுது ரஷ்யா என்ன ஆசியா விளையா இருக்கு கொஞ்சம் யூரல் மவுண்டைனுக்கு அந்த பக்கம் தான் யூரோப்பு ரஷ்யாவுக்கு இது மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரியா சைபீரியன் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியாலாம் பெரிய லெவலில் போடுவானுங்க அங்கே தான் ஆளுங்களே இல்லையே எல்லாம் பாருங்க இதெல்லாம் ஏசியா பகுதிக்கு சொந்தமான அவனுக்கு ரஷ்யா அவங்க பயிர் செய்கிறாங்க எல்லாம் ஏசியாவுக்குள்ள உள்ள ரஷ்யா அந்த பக்கம்லாம் போய் பயிர் செய்ய முடியாது பனி படர்ந்து இருக்கும் அதுமாதிரி நம்ம நெல்லுக்கு மாதிரிலாம் தூரில் தண்ணி கட்ட வேணாம் இது ஃபுல்லாகவே கோதுமை லேண்டு ஈரப்பதம் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மிஷினில் வச்சு அறுவடை செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போவானுங்க ஆசியாவின் வறண்ட பகுதிகள் திணைப்பயிர்களான கம்பு நம்ம கம்பு வந்துட்டு கேழ்வரகு சோளம் இதெல்லாம் வெப்ப மண்டலம் துணை வெப்ப மண்டலத்தில் போடுவாங்க டிராபிக்கல் சப் டிராபிக்கல் சரியா சப் டிராபிக்கல்னா இது இருபத்தி மூன்று டிகிரியை ஓட்டின பகுதி வடக்குலேயும் தெற்குலேயும் சரி இது ஈக்குவேட்டர் இது இருபத்தி மூன்று டிகிரி ஓட்டினா தான் அது சப் இந்த சட்ராபிக்கல் ரீஜனில் குளிர் காலம் பயங்கர குளிரும் கோடை காலம் பயங்கர கோடையாகவும் இருக்கும் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் வட வட இந்தியாலாம் அப்போ இந்த சப்ட்ராபிக்கல் ரீஜன் ப்ளஸ் இந்த ஏரியாவுக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்க திணை வகைகள் பயிர் செய்வாங்க எதெல்லாம் மில்லட்ஸ் கம்பு கேழ்வரகு சோளம் மக்காச்சோளம் அதேமாதிரி சப்ட்ராபிக்கல் துணை சாரி என்னது மிதவெப்ப மண்டலம் டெம்பரேட் ரீஜன் 
சரியா அந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை இங்கேயும் கோதுமை போடுவாங்க அது அந்த பக்கம் கோதுமை இங்கேயும் திணை வகைகள் இதுக்கு இந்த பக்கமும் திணை வகைகள் புரிஞ்சுதா அதான் இப்போ இந்தியா பாகிஸ்தானில் அதிகமாக திணை வகைகள் போடுறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஏதோ புதுசாக திணை ஏதோ கொடுக்க போகிறாங்க ரேஷன் கடையில் கேள்விப்பட்டிங்களா அறியமா அது திணை தானே என்னைக்கு இப்போயா தருமபுரி ஊட்டியில் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்பயிர்கள் மட்டுமின்றி ஆசியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் பருப்பு வகை பருப்பு வகையும் அதே மாதிரி தான் ட்ரையான ரீஜனில் தான் நறுமணப் பொருட்கள் ஸ்பைசஸ் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆயில் சீட்ஸ் எல்லாம் பயிர் செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் சும்மா படித்து வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி சணல் பருத்தி இப்போ நம்ம பார்த்தாலும் உணவு தானியங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபைபர் கிராப்ஸ் ட்ரெஸ்ஸுக்கு கட்டுமானத்துக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நார் பயிர்கள் ரைட் உலகில் மூன்றில் ஒரு பகுதி பருத்தி ஆசியாவில் விளையுதாமா ஒரு பங்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு பெட்ரோல் எப்படியோ அதே மாதிரி ஆசியாவில் அதிக பருத்தி உற்பத்தி செய்யும் நாடுகள் சீனா இந்தியா ரஷ்யா கஜகஸ்தான் ஆசியாவில் மட்டும் சொல்கிறாங்க ஆசியாவில் அதே மாதிரி சணல் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடுகள் இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா வங்கதேசம் சணல் அது ஒரு செடி வெப்ப மண்டலங்களில் காணப்படும் வறண்ட மற்றும் ஈரப்ப பதம் மிக்க காலநிலையில் கரும்பு உற்பத்தி ஏற்றதாக உள்ளது இதெல்லாம் பணப்பயிர் கேஷ் கிராப் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக போகிறது கரும்பு அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடுகள் இந்தியா இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் அது மாதிரி காஃபி பிளான்ட் பிளான்டேஷன் ஒரு தடவை செடியோ மரமே வச்சுட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து நமக்கு பலன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் தேயிலை ரப்பரு பனை கொக்கோ இதெல்லாம் தோட்டப்பயிர் பிளான்டேஷன்ஸ் பனையெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க அங்கே பாம்புன்னு போட்டிருப்பான் பனை என்ன அதில் என்ன பணமாக சம்பாதிக்கிறாங்க பெரிய அளவில் இது எந்த பனையை சொல்கிறாங்கன்னா பாம் ஆயில்லாம் வருதில்ல அந்த பனையை சொல்கிறாங்க பாம் ஆயிலும் பனை வகையை சேர்ந்தது பாம்னால் பனை மர பனை மரம்னு அர்த்தம் பாம் ட்ரீ பாம் ஆயில்னால் அது ஒரு ஈச்ச மரமாக இருக்கும் எல்லாமே பாம் ட்ரீஸ் தான் ஈச்ச மரம் இதெல்லாம் அதிலேருந்து கொட்டையை எடுத்து அந்த இதில் கொட்டையை அரைச்சாங்கனாக்கா எண்ணெய் கிடைக்காதான் பாம் ஆயில் மலேசியாவில் ரஜினி படத்தில் ஒரு படத்தில் வருமே கபாலியா சம்பளம் சேர்த்தி கேட்பார்ல அந்த படம் தான் அந்த மரம்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் அதெல்லாம் அங்கேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறோம் நம்ம பாம் ஆயில்லாம் அந்த மரத்தை நம்ம ஊர்லேயே போடலாம் ஏன்னா அங்கே உள்ள கிளைமேட்டு தான் நம்மக்கிட்டே இருக்குது ஏன் பண்ணலன்னு தெரில இந்தியா சீனா சாரி இந்தியா இலங்கை தாய்லாந்து இங்கெல்லாம் வந்துட்டு அதிக அளவில் தோட்ட பயிர் செய்கிறாங்க இந்தியா இலங்கை இதெல்லாமே இங்கிலீஷ்காரனோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு இங்கிலீஷ்காரன் அவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் இங்கே பயிர் செஞ்சுக்கிட்டான் இங்கே உள்ள மலை பிரதேசங்களில் காஃபி தேயிலெல்லாம் அவனுக்கு தேவை குளிர் இல்லாமல் அதனால் ஏதாவது குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அதை குடிக்கவே தேவையில்லை அப்புறம் அவன் குடித்தது போக க குப்பையை வந்துட்டு நம்மளுக்கு பழக்கி விட்டு போயிட்டானுங்க காஃபி டீ எல்லாம் நம்மளோட இயற்கை பானமே கிடையாது அவனுக்கு தேவைன்னு இங்கே அவன் ஊரில் விளையாது இங்கே விளைய வச்சு எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டானுங்க சரி ரைட் மலேசியா தாய்லாந்தில் இயற்கை ரப்பர் உற்பத்தியில் முன்னணி ஆசியாவில் அடுத்து மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் பேரிச்சம்பளம் பாலைவனில் அங்கே அதிகம் விளையுது ஈரானில் தான் பேரிச்சம்பளம் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது ஈரானில் உலகிலேயே ரொம்ப முக்கியம் மேற்கு ஆசிய நாடுகள் ஆனால் இதுதான் கொக்கோ இதில் ஒரு கொட்டை இருக்கும் அதை எடுத்து காஃபி தயாரிப்பேன் காஃபின்றான் சாக்லேட் கொட்டை எடுத்து பவுடர் ஆக்கி அவன் ஏதாவது இங்கிலீஷ்காரன் அப்பப்போ சாக்லேட் சாப்பிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அது குளிர் பிரதேசம்ல உடம்புல பாடி டெம்பரேச்சர் போயிட்டே இருக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணால் இனிப்பாக ஏதாவது சாப்பிட்ணா தான் சாக்லேட் இந்த கொட்டையை கலந்து சாக்லேட் சாப்பிடுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஊரில் உள்ளவங்க கண்மணிகளும் பெண்மணிகளும் டூ கே கிட்ஸும் அதை பார்த்துட்டு அதை வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இதே வெப்பமாக கிடக்குது அதில் வேறு அதை தின்னோம்னா என்ன ஆகும் கொழுப்பாக மாதிரி குண்டாகி போயிடுவோம் அப்புறம் அதுக்கு போய் ட்ரெட்டு மில்லு வாங்கு அந்த மில்லை வாங்கு அப்படின்னு நம்ம தானே சினிமா பார்த்தானே ஹீரோயின் சாப்பிட்றான்னு நம்மளும் வாங்கி சாப்பிட்றான் அவ்வளோதான் மற்றபடியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது மாதிரி ஹீரோ என்ன பண்ணாலும் நம்மளும் பண்ணுவோம் அவர் பேண்டை கிழிச்சிட்டு போட்டார்னா நம்மளும் போட்டு வச்சுட்டுவோம் அவர் போய் எங்கள் இமயமலையில் சுவிட்சர்லாந்தில் ஆண்டிஸ் மவுண்டெயினில் இருந்தால் அங்கே போயிட்டு குளிர் பிரதேசனால் கோட் சூட்டு போட்டு இப்படி டேண்டிங்கன்னு ஆடிட்டுருப்பார் அதே மாதிரி கோட் சூட்டு போட்டு இங்கே நம்ம சுற்றிட்டு இருப்போம் அப்படி தான் ஓடிட்டுருக்கேன் சினிமா கூத்தாடி பசங்களை பார்த்து தான் அப்படி போயிட்டுருப்போம் சரி
அடுத்தது இதில் முக்கியமானது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க படித்து படித்து பார்த்து புரிஞ்சு புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் போடலாம் மீன் பிடித்தல் முக்கியமாக இப்போ ஏசியாவா ஏசியாவில் வாம் கரண்டு கோல்டு கரண்டு சேர்ற இடம் எங்கே இருக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் இங்கே இது கோல்டு கரண்டு சாரி வாம் கரண்டு அங்கேருந்து கோல்டு கரண்டு அப்போ ஜப்பானுக்காரன் அதனால தான் ஜப்பானுக்கார அதிகமாக கடல் வாழ் உயிரினத்தை சாப்பிடுவோம் அப்புறம் சீனா இங்கே அப்புறம் நம்ம ஆ இங்கெல்லாம் மீன் பிடித்தல் தொழில் ஆசியாவின் மிக முக்கியமான பொருளாக வரிசை ஆர்டராக வருது பாருங்கள் விவசாயம் பண்ணால் விவசாயத்தை பற்றி எல்லாமே விவசாயத்தில் உணவு தானியங்கள் பருத்தி சரி உணவு தானியங்கள் உணவு தானியங்களை ஆர்டராக வந்தான் நெல் கோதுமை அப்புறம் பருப்பு வகைகள் அப்புறம் பருத்தி சணல் ஃபைபர் கிராப்ஸ் அப்புறம் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் காஃபி தேயில் ரப்பர் அது அது முடிச்சோமா அதுக்கப்புறம் எங்கே வந்தோம் பேரிச்சம்பழம் அந்த மாதிரி முக்கியமான வித்தியாசமானது மட்டும் பார்த்துச்சு இப்போ மீன் பிடித்தல் ரெண்டாவது கடல் மற்றும் உள்நாட்டு நீர்நிலையில் மீன் பிடிக்கிறாங்க இதில் சீனா ஜப்பான் மீன் பிடித்தலில் முன்னணி சீனா ஜப்பான் மீன் பிடித்தலில் முன்னணி என்ன காரணம் இந்த இடத்துல வாம் கரண்டு கோல்டு கரண்டு ரெண்டு சேர்றாடும் நான் போய் மீன் பிடிப்பேன் அதனால தான் பங்காளி சண்டை நடக்கும் அவனுக்கும் அவனுக்கும் சீனாக்கும் அவனுக்கும் கம்போடியாவில் உள்ள டோன் லேசாப் கம்போடியா அது ஒரு பெரிய ஏரி கம்போடியாவில் இருக்கு பெரிய உள்நாட்டு மீன்பிடி ஏரி கம்போடியாவில் பாருங்க அவ்வளோ பெருசு உள்நாட்டு மீன்பிடி ஏரியில் பெருசு எது தான் உலகத்திலே பெருசு கம்போடியா எங்கே சார் கம்போடியா இந்த இடத்துல வரும் அங்கர்வாட் கோயில் என்ன சார் யார் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை இல்லைங்க சார் சொல்லியா அடுத்தது நன்னீர் மீன்பிடி ஏரி கம்போடியாவில் இந்தியா இலங்கை மியான்மரில் பங்களாதேஷ் வங்காள விரிகுடாவில் சிறந்த மீன்பிடி தலங்களை பெற்றுள்ளன வங்காள விரிகுடா எங்கே இருக்கு இந்த இதுதான் இந்தியா இலங்கை மியான்மர் பங்களாதேஷ் இவங்களாம் இந்த ஏரியாவில் சும்மா கதை மாதிரி பார்த்துட்டு வாங்க அவங்க கொடுப்பான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு இது இது வரும் வராதுன்னா முடிஞ்சு போச்சு மீன்பிடித்தல் மாலத்தீவுக்கு முக்கியமான பொருளாதாரம் ஏன்னா அது ஒரு தீவு மாலத்தீவு இந்த இடத்துல வரும் மால்தீவ்ஸ் அப்போ அவனுக்கு முக்கியமான தொழில் என்னது மீன் பிடிக்கிறது தான் கடலில் மீன் பிடிச்சி சாப்பிட்றது தான் மறு முத்துக்குளித்தல் கிழக்கு அரேபிய கடற்கரையில் பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது முத்துக்குளித்தல் பியல் ஹார்வெஸ்டிங் இந்த இடத்துல அரேபிய கடற்கரை கிழக்கு அரேபிய ஓமன் ஏமன்லாம் இருக்குல்ல அங்கே நம்ம இந்தியாவிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி அடுத்த தொழில் பிரதேசங்கள் என்ன நிறையா போகுதா தொழில் பிரதேசம் பார்ப்போம் ஒரு கரெக்டாக ஒன்றரை வரைக்கும் பார்க்கலாம் தொழில் பிரதேசங்கள் மஞ்சூரியன் ஷங்காய் வியூகன் பீகிங் எல்லாமே அந்த சீனா அந்த ஏரியா வான்டோன் ஹாங்காங் ஆகிய பகுதியில் சீனாவின் முக்கியமான தொழில் பிரதேசங்கள் சீனாவில் மஞ்சூரியன் எங்கே இருக்கும் அங்கங்கே கடற்கரை உரம் தான் எல்லாம் ஹாங்காங் வந்து இந்த இடத்துல வரும் சீனா தான் அதெல்லாம் சீனாவில் வரக்கூடிய முக்கியமான தொழில் நிறைய பெரிய தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் அங்கே இருக்குது அடுத்து டோக்கியோ யோகோஹோமா ஒசாகா கியோட்டோ ஜப்பானில் முக்கியமான தொழில் பிரதேசங்கள் இந்தியாவில் மும்பை அகமதாபாத் கோயம்புத்தூர் பெங்களூரு சோட்டா நாகபூர் இதெல்லாம் முக்கியமான தொழில் நிறையா தொழிற்சாலைகள் இருக்கக்கூடியது சென்னையை சேர்த்திக்கணும் சென்னையை சேர்த்தா முட்டிருக்கானுங்க பாருங்கள் அடுத்து போக்குவரத்து போக்குவரத்து ரொம்ப முக்கியமாக இல்லையா எதுக்கு போக்குவரத்து வேணும் ரா மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு போகணும் முடிவுற்ற பொருளை எடுத்துகிட்டு போகணும் பணியாளர்களை கூட்டிகிட்டு போகணும் போக்குவரத்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு முதுகெலும்பு எது போக்குவரத்து முக்கியமான பாயிண்ட் சாலை போக்குவரத்து அது எந்தெந்த விதமாக இருக்குது சாலை இருக்குது அப்புறம் 
ரயில் இருக்கு அப்புறம் இது ரெண்டும் சாலிட் இல்லை அடுத்து லிக்யூட் இல்லை கடல் நீர் போக்குவரத்து நீரில் ரெண்டு உள்நாடு கடல் அடுத்தது கேஸில் எது வானம் ஆ வானத்தில் பறக்கிறது இருக்குல்ல கேஸ் வச்சு தானே போகுது வானத்தில் ஆ யார் 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 இப்போ பைப்பு டிரான்ஸ்போர்ட்டு வந்துருச்சு தண்ணிக்கு இன்னிலாம் எடுத்துகிட்டு வராங்களா அதேமாரி இப்போ மனுஷனும் பைப்புக்குள்ளே விட்டு அனுப்ப போகிறாங்க எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து ஆ ஆசிய நெடுஞ்சாலை கிழக்கில் டோக்கியோவையும் மேற்கில் துருக்கியையும் வடக்கில் ரஷ்யாவையும் தெற்கில் இந்தோனேஷியாவையும் அப்படியே அப்பா ஆ எங்கே வா கிழக்கில் டோக்கியோ டோக்கியோனா எங்கே ஜப்பானுங்க அப்படியே மேற்கில் துருக்கி இது வரைக்கும் வடக்கில் ரஷ்யா தெற்கில் இந்தோனேஷியா இந்தோனேஷியா இங்கே இப்படி எல்லா எல்லா ஏரியாவும் வச்சு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கா எல்லா நாடுகளையும் சேர்த்தி இணைக்கிறதாமா இந்த நெடுஞ்சாலை முப்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் வெளியே செல்கிறதாமா எது ஆசிய நெடுஞ்சாலை ஏசியன் நேஷனல் ஹைவே ஏசியன் நேஷனல் ஹைவே ஏசியன் ஹைவே நெடுஞ்சாலைனா ஹைவேஸ் அடுத்தது ஆசிய வலையமைப்பிலே மிக மிக நீடமானதாமா நெடுஞ்சாலை ஆசிய நெடுஞ்சாலை ஒன்றும் ஏசியன் ஹைவே ஒன்று தான் ஆசியாவில் மிக நீளமான நெடுஞ்சாலை இது நாடுகளுக்கு உள்ள எல்லா இதையும் வந்து இணைக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு நாடுகளோடு தொடர்பு உள்ள இருக்காமா இது டோக்கியோவை துருக்கியுடன் இணைக்கிதாமா இங்கேருந்து இங்கே துருக்கி வரைக்கும் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஏசியன் ஹைவே ஒன் சீனா வழியாக உள்ளே பூந்து அங்கே போகுது டோக்கியோவை இணைக்கிறது ஆசிய நெடுஞ்சாலை ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏஹெச் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்தியாவில் உள்ள ஆக்ராவிலிருந்து இலங்கையுள்ள மதாரா வரை செல்லுதாமா எப்படி இலங்கைக்கு போகுதுன்னு தெரில பிளான் போட்டிருப்பானுங்க போல் இருக்கு இன்னும் த ரோடில் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு இலங்கைக்கு நமக்கும் லிங்க் ஆகலை கடல் ஏரலில் தான் போயிட்டுருக்கோம் சரி ரைட் பார்ப்போம் இன்னாலும் சொல்லியிருக்கானுங்க கேட்பான் இடத்த அடுத்து இருப்பு பாதை போக்குவரது ரயில்வே ட்ராக் உலகிலேயே மிக நீண்ட இருப்பு பாதை வழித்தடம் டிரான்ஸ் சைபீரியன் இருப்பு பாதை பெருங்கண்ட இருப்பு பாதைன்னு சொல்கிறாங்க டிரான்ஸ் கான்டினென்டல் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெனின் கிரேடு டு விளாடி வாஸ்டாக் இங்கே பாருங்க ரஷ்யாவில் இருக்காது லெனின் இந்த இடத்துல இருக்கும் லெனின் கிரேடு விளாடி வாஸ்டாக் இந்த இடத்துல இருக்கும் இவ்வளோ லென்ஸு எல்லாம் பனி போகிறது எஸ்லேயே போகும் மழை கீழே ஏகப்பட்டது அங்கே பாருங்க பனி பிரதேச கடந்து எல்லாம் போகும் லைஃப்பில் முடிஞ்சால் ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வாங்க அங்கே போயிட்டு ஆ செலவு நிறையா காணும் டிரான்ஸ் ஆசியா இருப்பு பாதை சிங்கப்பூரை துருக்கியில் உள்ள இஸ்தான்புல் ஒன்று துருக்கியோட தலைநகர் தான் இஸ்தான்புல் இணைக்குதாமா டிரான்ஸ் ஆசியா இருப்பு பாதை சிங்கப்பூர் இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்லாந்து அப்படியே இந்தியா ஆ அப்படியே போய் பாகிஸ்தானு ஈரானு பிளான் போட்டிருக்கானு அதில் அப்படிலாம் ரூட்லாம் இப்போ எதுவும் இல்லை துருக்கி வரைக்கும் போகுது இஸ்தான் உலக புகழ் வாய்ந்த அதிவிரைவு புல்லட் ரயில் ஜப்பானில் ஒசாகா டு டோக்கியோ வரைக்கும் இருக்குது புல்லட் ட்ரெயின் இங்கே உள்ளெல்லாம் புல்லட் இல்லை அது நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் ஆகிறதுக்கு போகிறதுக்கு அவள் புல்லட்டுன்னு கதை விட்டுட்டுருக்கானுங்க வாயை திறந்தால் பொய் இதுதான் புல்லட் ட்ரெயின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்தோடனே நாங்கள் புல்லட் ட்ரெயின் விட போகிறோன்னு கதை விட்டானுங்க அதுக்கு ஏமாத்து வேலை தான் இது 
புல்லட் ட்ரெயின்னா எவ்வளோ போகணும் முந்நூற்றம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகணும் அதான் புல்லட் ட்ரெயின் ஜப்பானில் தான் இருக்குது இவ்வளோ வேகத்தில் ஓடக்கூடியது ஆசியாவில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய இருப்பு பாதை போக்குவரத்து இந்தியாவில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சீனாவாக இருக்கும் ரயில்வே ட்ராக் அடுத்து நீர்வழி போக்குவரத்து நன்னம்பிக்கை முனைவழி இந்த நன்னம்பிக்கை முனை அது ஏன்னு ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இந்த ஆசிய நாடுகள் அவங்களுடைய போக்குவரத்தை இது வழியாக இங்கே தென்னமெரிக்கா வட அமெரிக்கா அப்புறம் யூரோப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இது ஒரு ரூட்டு அதுமாதிரி கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் ட்ரான்ஸ் பசிபிக் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இந்த பக்கம் போனால் இங்கே வந்துடலாம் வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா இந்த ஜப்பான் கிப்பான்லாம் இருக்கானுங்கள அவனால் இந்த பக்கம் போயிடுவான் இங்கெல்லாம் சுற்றிட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கெல்லாம் சந்து போதெல்லாம் ஓடணும் அதனால் இப்படி போயிடுவான் அவன் இப்படி வந்துடுவான் ட்ரான்ஸ் பசிபிக் அந்த மாதிரி சரி என்னென்னு சொல்லியிருக்கான் ட்ரான்ஸ் பசிபிக் கிழக்காசிய துறவங்களை மேற்கு அமெரிக்க துறைமுகங்களோட நினைக்குது கிழக்காசியா அந்த துறைமுகங்களை மேற்கு அமெரிக்க வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்காவோட துறைமுகங்களோட இணைக்கிறது எது டிரான்ஸ் பசிபிக் கேப்பான் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அதே மாதிரி ஐரோப்பாவை தெற்காசியாவோட நினைக்கிறது எது நன்னம்பிக்கை முனை இது ஆசிய நாடுகள் ஐரோப்பா மட்டும் இல்ல சூயஸ் கால்வாய் வழி உலக வர்த்தக வழியின் நடுவே பயணித்து ஐரோப்பாவை தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவுடன் நினைக்கிறது சூயஸ் கால்வாய்கள் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் சூயஸ் இந்த ஏரியா நாடுகள்லாம் இருந்து எப்படி சூயஸ் கால்வாய் ஐரோப்பாவோட இணைக்கிது அடுத்தது டோக்கியோ ஷாங்காய் சிங்கப்பூர் இதெல்லாம் முக்கியமான துறைமுகங்கள் ஹாங்காங் சென்னை மும்பை கராச்சி துபாய் ஆசியாவின் முக்கியமான துறை நகரங்கள் டோக்கியோ ஜப்பானில் இருக்குது ஷாங்காய் வந்துட்டு சீனா சிங்கப்பூர் தெரியும் ஹாங்காங் சிங்கப்பூர் என்ன என்ன சார் அப்படின்னா அது ஒன்றுமே கிடையாது மூணு லேண்டு இந்த வழியாக கிராஸ் ஆகி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த வழியாக கிராஸ் ஆகி போகக்கூடிய கப்பல்லாம் பெட்ரோல் ஃபியல்லாம் ஒரு பீட்டு இந்த பக்கம் போகும் அப்படின்லாம் அந்த பொருளை கொண்டு வந்து இங்கே இறக்கி வச்சுட்டு ரிட்டன் ஆக வந்துடுவான் அங்கேருந்து பொருளை வாங்கிட்டு திரும்ப இந்த பக்கம் உள்ள நாடுகள்லாம் போயிட்டு சிங்கப்பூர்லேருந்து அந்த பொருளை வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் அவன் பொருளை கொண்டு வந்து கொடுத்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் இப்படி ஒரு காலத்தில் இருந்த நாடு தான் இந்தியா தமிழில் பார்த்துருக்கோம் வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்கிய தமிழர்கள் திராவிடர்கள் கலாச்சார கலவை முடிச்சிடலாமே தான் ஆ இந்த படத்தை முடிச்சிடலாம் உலகிலே மிக அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட கண்டம் தெரியும் உலகில் சுமார் பத்தில் ஆறு பங்கு மக்கள் தொகை ஆசியாவில் இருக்காங்களாம் அட்டியாப்பா பத்தில் பத்து பேர் இருந்தால் ஆறு பேர் எங்கே இருக்கான் ஆசியாவில் இருக்கான் நாலு பேர் தான் மற்ற கண்டம்லாம் பல்வேறுபட்ட இயற்கை கூறுகள்னால் ஆசியாவின் மக்கள் பரவல் சீரற்று காணப்படுது என்ன காரணம் மலை பிரதேசங்கள் மக்கள் கம்மியாக இருப்பான் பாலைவனத்தில் மக்கள் தொகை கம்மியாக இருக்கும் சமவழி நல்ல ஆற்று சமவழி வளமான மண் இருக்கிற இடத்துல மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கும் அதான் சொல்கிறான் ஆசியாவின் மொத்த மக்கள் தொகையில் ஐந்தில் மூன்று பங்கு சீனா மற்றும் இந்தியாவில் இருக்காங்களாம்மா அடையாப்பா பத்தில் ஆறு பேர் ஆசிரியர்கள் அந்த ஆசிரியர்கள் மொத்த மக்கள் தொகையில் அஞ்சில் மூணு பேர் ரெண்டு நாட்டில் இருக்கான் சீனாவிலையும் இந்தியாவிலையும் மட்டும் இவ்விரு நாடுகள் மட்டுமின்றி வங்கதேசம் இந்தோனேசியா ஜப்பான் பாகிஸ்தான் மக்கள் தொகை நூறு மில்லியனுக்கு அதிகமாக இருக்காமா ஆனால் நூறு மில்லியனாக அவ்வளவு பத்து கோடி பேர்த்துக்கு மேலே இருக்கானுங்க அதிகமாக வங்கதேசத்தில் இதெல்லாம் குட்டி குட்டி நாடுங்க இந்தோனேசியா ஜப்பான் ஜப்பான்லாம் ரொம்ப குட்டி நாடு பாகிஸ்தான் பிலிப்பைன்ஸு அதனால் பத்து கோடி மேற்றுக்கு மேலே மக்கள் இருக்காங்க நம்ம இந்தியாவிலையும் சீனாவிலையும் எப்படி இருக்காங்க நூ நூறு கோடி பேர்த்துக்கு மேலே இருக்காங்க ஆசியாவின் மக்கள் அடர்த்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் இந்தியா ஜப்பான் வங்கதேசம் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகள் மிக அதிக மக்கள் அடர்த்தி கொண்ட நாடு இந்தியா ஜப்பான் வங்கதேசம் சிங்கப்பூர்லாம் அதிகமான பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் சீனாவில் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் தான் அதிகம் டென்சிட்டி கம்மி ஏன்னா லேண்ட் அதிகம் பரப்பு அதிகம் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியோட ஃபார்முலானது அந்த நாட்டில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகை தொடர் பை பரப்பு சீனாவோட பரப்பு நம்மக்கிட்ட கம்மியாக இருக்கனால நம்மளுக்கு டென்சிட்டி அதிகம் ஆசியாவின் உட்பகுதிகளில் மக்கள் அடர்த்தி மிக குறைவாக இருக்கும் ஏன் எல்லாம் பாலைவனம் உள்ளே போக போதெல்லாம் 
உள்ளெல்லாம் மக்கள் தொகை எல்லாம் இந்த இந்த ஏரியாவில் தான் இந்த சவுத் ஏசியன் கண்ட்ரீஸு சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியன் கண்ட்ரீஸு கிழக்கில் இங்கே தான் மக்கள் தொகை அதிகம் ஆசியாவில் உள்ள சில நாடுகள் மட்டும் மிக அதிக மக்கள் தொகை காரணம் என்ன இங்கே வளங்கள் சீதோஷண நிலை நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் தான் காரணம் சமயம் ஒளி இப்படி ஒரு சமயமே கிடையாது ஒழுங்கெல்லாம் சந்து பாடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க சரி இருந்துட்டு போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இஸ்லாமு புத்தம் கிறிஸ்தவம் சீக்கியம் அதெல்லாம் நிறையா இங்கே ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கே ஆசியா முழுவதும் பரவி இருக்கு அது போக சின்ன சின்ன சமயங்கள் ஜொராஸ்டிசம் சமணம் ஜெயினிசம் ஜிண்டோயிசம் சீனாவில் கான்ஃபியூசியசம் சீனாவில் டாவோயிசம் சீனாவில் ஆசியாவில் பரவி காணக்கூடிய மதங்கள் அது போக மொழி மேண்ட்ரின் மேண்ட்ரின்னாக்கா சீன மொழி சரியா அப்புறம் ஆங்கிலம் இந்தோனேசியன் ஜப்பானிய மொழி அரபு மொழி வியட்நாம் பூந்தி சாரி இந்தி உருது தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மொழி இருக்கு அங்கோர்வாட் இது தமிழர்களால் தமிழ் மன்னர்களால் கட்டப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க கம்போடியாவில் இருக்கிறது இது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கோயில் நடுவில் கொஞ்ச நாள் காணாமல் போயிடுச்சு காணாமனா அங்கே தான் இருந்துச்சு அங்கே மக்கள் யாரும் வாழாமல் வெளியில் வந்துட்டாங்க இப்போ தான் ரீசெண்டாக திரும்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கம்போடியாவில் ஆ இந்த இடத்துல இருக்கும் அங்கோர் வாட் பெரிய கோயில் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை ஆசியா மூன்று நாகரிகங்களும் தாயகம் மெசபுடோமியா ஈராக்கு பார்த்துருப்போம் சிந்து சீன நாகரிகம் தொடக்க கால மனிதன் விலங்குலேருந்து மாறுபட்டு இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி வாழ ஆரம்பித்ததான் இது நாகரிகம் உலக அதிசயங்கள் இரண்டு அதிசயங்கள் தாஜ்மஹால் சீன பெருஞ்சுவர் தாஜ்மஹால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சீன பெருஞ்சுவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே சீனா அந்த மங்கோலியர்களுக்கு பயந்து கட்டினது இப்படி இவ்வளோ நீளம் இருக்கும் சீன பெருஞ்சுவர் கராத்தா கிட்ஸ்லாம் அந்த சீன பெருஞ்சுவரில் தான் பெரும்பாலும் எடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு அதிசயம் உள்ளதாம்மா ஏமன் நாட்டு மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மண் கோபுரத்தை கட்டியிருக்காங்களாமா ஏமன் இப்போ எங்கே நடக்குது சண்டை சூடானா அது ஆப்பிரிக்க நாடு சரி இங்கே தான் ஏமன் ஓமன் இந்த இடத்துல இருக்கும் அரேபியாவில் எந்த பாட்டில் ரெண்டு பாட்டு ஒன்று ஏமன் ஒன்று ஓமன் ரைட் கம்போடியாவில் அங்கே ஒரு வாட் இப்போ தான் பேசணும் கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் புத்த மடாலயங்கள் கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் எது சார் இங்கே பாருங்கள் ஜப்பானு சீனா தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுங்களாம் புத்த மடாலயம் நிறையா இருக்கு புத்திஸ்ட்டு அந்த என்னது வழிபடுற இடம் தியானம் பண்ணுற இடம் வழிபடுற இடம் தான் தியானம் பண்ணும் அதே மாதிரி மேற்கு ஆசியாவில் மசூதிகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அங்கே இஸ்லாம் மதம் அதிகமாக இருக்கும் இந்தியாவில் உள்ள கோயில்கள் அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் சிறந்த கட்டிடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டுன்றாங்க உணவு ஆசியாவோட முக்கியமான உணவு என்னது அரிசி தான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் கோதுமை சோளம் பார்லி அது போக பால் பொருட்கள் பழம் கொட்டை பருப்புலாம் இருக்குல்ல அவரை கொட்டை அந்த கொட்டை அந்த கொட்டைலாம் அது அப்புறம் ரொட்டி நூடுல்ஸு தேயிலை காஃபி பச்சை தேயிலை க்ரீன் டீ இதெல்லாம் அதிகமாக என்ன பண்ணுறாங்க சாப்பிட்றாங்க முக்கியமான பானங்கள் பெவரேஜஸ் அதுமாதிரி மேற்கு ஆசியல் மாமிசம் மூலிகைகள் ஆலிவ் எண்ணெய் ஆகியன உணவில் சேர்த்து கொள்ளப்படும் முதன்மையான பொருள் மேற்கு ஆசியனா இங்கே அந்த மதிய திரைகளர் காலநிலை பார்த்தோம்ல அங்கே துருக்கி சிரியா இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் அதெல்லாம் அங்கெல்லாம் அந்த ஆலிவ் ஆலிவ் அங்கே தானே விளையுது இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியா ஏன்னா அந்த மதிய திரைக்கடல் காலநிலை அதெல்லாம் அதிகமாக சேர்த்திக்கிறாங்க நடனம் ஆசியாவில் யாங்கி டிராகன் நடனம் இது டிராகன் நடனம்னா சீனான்னு நினைக்கிறேன் கபாகினா என்னன்னு தெரில கிழக்கு ஆசியாவில் புகழ்பெற்ற நடனங்களாமா தாய்லாந்தில் ராம்தாய் இந்தியாவில் பங்கரா பாங்கரா கதக் பரதநாட்டியம் கதக் எந்த மாநிலம் கதக் வட இந்தியாவா சரி கதகளி தான் கேரளா ஆகியவையும் ஆசியாவின் முக்கிய நடனங்கள் மேற்கு ஆசியாவில் சூஃபி இசை சூஃபினா அது ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை சீர் செய்யறதுக்காக வந்தவங்க எனக்குமா சொல்லுங்கம்மா உத்தரப்பிரதேசா உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேசா ரைட் அடுத்து அரேபிய பாரம்பரிய இசை 
போன்றவை பொதுவாக இது பண்ணுகிறது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டினுடைய தேசிய நடனம் பேர் டினிக்லிங்காம் ஏதோ பேர் வச்சுருக்காங்க எப்படின்னு தெரில ஆமாம் அடுத்து திருவிழா முக்கியமானது சும்மா இந்த மாதிரி முக்கியமானதை மட்டும் பாருங்கள் படித்து வைங்க அப்புறம் இது பண்ண முடியும் முக்கியமான திருவிழாக்கள் சீனா வியட்நாம் தைவான் நாடுகளில் இலையுதிர் பண்டிகை கொண்டாடுறாங்க சீனா வியட்நாம் தைவானில் வியட்நாம் இந்த இடத்துல தான் வரும் தைவானுங்க இருக்கக்கூடியது சீனா இலையுதிர் காலத்தில் கொண்டாடுறாங்க அல்லது நிலவு பண்டிகைன்னு சொல்கிறாங்களாம் இந்தியாவில் பெரும்பகுதியில் ஹோலி மகர சங்கராந்தி அல்லது பொங்கல் அறுவடை திருவிழா இதுவும் இலவுதிர் காலத்தில் தான் வரும் குளிர்காலத்தில் அதுமாதிரி இஸ்ரேலில் சுக்கோத் அதெல்லாம் முக்கியமான அந்தந்த நாட்டில் கேட்பாங்க சுக்கோத் எந்த நாட்டு திருவிழான்னு கேட்பாங்க அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ஆசியாவோட அறுவடை திருவிழாக்கள் எல்லாமே மகர சங்கராந்தி ஹோலி பொங்கல் இதெல்லாம் அடுத்து பனிச்சிற்ப விழா சீன புத்தாண்டு இதெல்லாம் குளிர் பிரதேசத்தில் நடக்கிறது தைப்பூச நம்பூரில் தீபாவளி தைவான் விளக்கு திருவிழா சங்கீரான்லாம் பொதுவாக சொல்லிட்டேன் ஆசியாவின் வளதுன்றான் ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த நாடுன்னு சொல்லியிருக்கான் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வேற்றுமையின் இருப்பிடம் ஏகப்பட்ட இருக்கா நிலத்துலேயும் வேற்றுமை இருக்குது கிளைமேட்டில் வேற்றுமை இருக்குது கிளைமேட்டில் வேற்றுமை இருந்தாக்கா கட்டாயம் உயிரினங்களில் வேற்றுமை இருக்கும் பயோம்ஸு அப்புறம் மனிதனுடைய கலாச்சாரத்துலேயும் வேற்றுமை இருக்கும் எல்லாம் இருக்குது எங்கே ஏசியாவில் அதான் சொல்கிறாங்க மிகப்பெரிய கண்டம் ஆசியா ஆமாம் மலைகள் பீடபூமி சமவழி பள்ளத்தாக்கு விரிகுடா தீவு எல்லாம் இருக்குது நிலத்தோற்றத்துங்களை கொண்டது நிலநடுக்கோட்டிலேருந்து துருவ பகுதி வரைக்கும் இருக்குது அப்போ என்ன கிளைமேட்டு பல்வேறு கிளைமேட் இருக்குது இவை மட்டுமின்றி பல இனம் மொழி சமயம் கலாச்சாரங்களை பின்பற்றும் மக்களும் வாழும் இடமாக திகழ்கிறது அதனால் வேற்றுமையின் இருப்பிடம் சரியா டைவர்சிட்டி பிளேஸ் ஆஃப் டைவர்சிட்டி த லேண்ட் ஆஃப் டைவர்சிட்டியாக கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் இந்தியாவும் அப்படி தான் சரி இதோடு இருக்கட்டும் நாளைக்கு வந்து ஈரோப் பார்ப்போம் இதே மாதிரி ஈரோப்பில் என்னென்ன திரும்ப திரும்ப பார்க்க பார்க்க நாமும் வந்துடும் இதான் ஈரோப்பு ஈரோப்பனுடைய டோப்போகிராஃபி எப்படி இருக்குது நில அமைப்பு அங்கே கிளைமேட் எப்படி அங்கே கிளைமேட் பாருங்கள் இது போயிடுச்சு சப் டிராஃபிக்கலை தாண்டி போயிடுச்சு மித வெப்ப மண்டலம் குளிர் மண்டலம் டெம்பரேட் ரீஜன் ஃப்ரிஜிட் ஃப்ரிஜிட்டாக குளிர் மண்டலம் அந்த கிளைமேட்டு தான் இருக்கும் அதெல்லாம் என்னென்ன ஏது அங்கே என்ன வளங்கள் இருக்குது என்ன தொழில் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் நாளைக்கு பார்ப்போம் இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாவது ஆகும் ஏன்னா எல்லா காண்டினென்ட்டு இது முடிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா வரும் அப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவும் இவனும் வருவோம் என்னங்கம்மா ஒரு மதம் பெர்சியாவில் ஈரானில் உருவாய் இங்க ஒரு இன்னும் இருக்காங்க வட இந்தியாவில் இருக்காங்க இன்னும் குஜராத் மகாராஷ்டிரா எல்லாம் பார்சி கம்யூனிட்டி இருக்காங்க வியாபாரம் செய்வாங்க அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த செத்து போன உடல்களை சாப்பிட வச்சாரு புதைக்க மாட்டாங்க புதைக்கவே எரிக்கவே மாட்டாங்க ஒரு மலை இருக்கும் அதில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு வந்துருவாங்க ஏன்னா பயாலஜிக்கில் என்ன ஆகும் உடம்பு இன்னொரு உயிரினம் தானே சாப்பிடணும் புதைச்சா கூட வேற மைக்ரோப்ஸ் சாப்பிடும் எரிச்சிட்டோம்னா எதுவுமே திங்காது அப்புறம் மலையில் கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க அங்கே வல்ச்சர்ஸ் இருக்கும் பிணந்திண்டி கழுவு அவங்க வந்து சாப்பிட்ருவாங்க இன்னும் இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் அந்த மாதிரி என்னங்கம்மா சொல்லுங்க நவீனா சரி சரி ஓகே ரைட் அதெல்லாம் அப்படியே புரிஞ்சு படிங்க முக்கியமானது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒர்க் ஷீட் இருக்கு அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா தெரியும் படத்தை பார்த்து படிங்க ஜாகிரஃபியா